Okay, the whole perancangan ni ada dalam modul satu. Bila saya kata perancangan, dia ada perancangan kurikulum. Dia ada perancangan pentaksiran. Dia ada perancangan pedagogi. Perancangan kurikulum, perancangan pentaksiran, perancangan pedagogi ada dalam modul satu. Modul dua, okay, modul dua adalah nota, nota tentang uh, pembelajaran bermakna. Okay, nota tentang pembelajaran makna, nota tentang uh, rigor, relevance and relationship. Nanti kita akan tahu apa sebenarnya rigor, relevance and relationship. Dan juga pelaksanaan KMR PBL ni. Maknanya pelaksanaan KMR PBL ni dan showcase ada dalam modul 2. Okay, tapi dalam modul 1, perancangan, the whole perancangan sebelum pelaksanaan KMR PBL. Okay, seterusnya. B, apa sebenarnya KMR ni? Semua orang tertanya-tanya, eh KMR ni apa? KMR ni maknanya ada hands on pada murid tu sendiri. Murid tu yang menentukan tajuk apa dia nak buat. Tetapi idea atau konsepnya ditentukan oleh guru. Okey. Dia sebenarnya adalah salah satu pentaksiran bilik darjah. Okey. Yang menggunakan pendekatan PBL. Project Based Learning. Pembelajaran berasaskan projek. Dan kaedahnya adalah kaedah KMR. Kaedah KMR ini backward design. Ha, bila kata-kata backward design, backward design. Apa tu backward design? Okay, backward design ni dia uh, terbalik dengan PDP kita yang sekarang. Bila kita kata PDP kita yang sekarang ni, yang tradisional sekarang ni, kita buka di SKP. Di SKP itulah kurikulum. Kita buka di SKP, kemudian kita pilih yang bersesuaian kita mas buat RPH. Okey, buat RPH. Kemudian kita laksanakan pedagogi. Kurikulum pedagogi. Bila dah, dah laksana pedagogi, barulah berlakunya pentaksiran. Maknanya kurikulum C, dalam bahasa Inggeris C, kurikulum. Okey, kemudian uh, pedagogi P, kemudian pentaksiran. Assessment C, P, A. Itu adalah traditional method. Tetapi dalam KMR dia terbalik. Dia akan jadi CAP. C, A, P. Iaitu yang pertama ialah kurikulum. Buka di SKP. Rungkai di SKP tersebut. Kemudian berlakunya perancangan pentaksiran. Assessment. Barulah berlakunya pedagogi. C, A, P. Kurikulum. Assessment pedagogi itu ialah backward design. Di backward design kita kita faham perkataan backward lah. Backward maknanya macam uh, dia undur balik lah. Maknanya uh, kalau dalam kurikulum kita bias yang sekarang ni kita buat DSKP, okay kurikulum, kemudian kita masuklah mengajar dan kita buat pentaksiran. Tetapi bila berlakunya KMR dia akan jadi kurikulum. Buka di SKP, rungkai di SKP tu, rancang pentaksiran, buat rubrik pentaksiran dan akhirnya barulah dilaksanakan pedagogi dia dalam bilik darjah. Okey. Bila kita tadi sebenarnya yang saya cakap tadi, the whole, the big, the big process, eh, the big process dalam KMR. Yang pertama ialah perancangan. Bila kita kata perancangan, dia ada tiga. Perancangan kurikulum, backward design, eh, perancangan kurikulum. Perancangan pentaksiran, perancangan pedagogi. Saya ulangi, perancangan kurikulum, perancangan pentaksiran, perancangan pedagogi. CAP, itu adalah backward design. Akan berlakunya pelaksanaan, pelaksanaan maknanya uh, berlakunya PDP di dalam bilik dajah. KMR bukan berlaku di luar bilik dajah. Okey, rakan-rakan, KMR berlaku dalam bilik dajah itu sendiri. Dan uh, penilaian yang guru-guru akan laksanakan, okey, berlaku semasa proses murid tersebut. Semasa proses murid tersebut melaksanakan KMR. Semasa proses uh, murid tersebut melaksanakan KMR, uh, dia akan uh, uh, mengikuti ataupun berdasarkan kepada Okey, rubrik-rubrik ataupun arahan-arahan uh, yang cikgu telah sediakan. 
tugasan-tugasan yang cikgu telah sediakan mengikut grabs tadi. Okey, apa yang kena buat, lepas ni apa kena buat, lepas ni ada kena, kena buat. Macam kita dalam di masa universiti, bila kita nak buat assignment, dah ada siap-siap rubrik nak dapat markah ni, kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Kalau buat macam ni, 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 dapat markah ni je. Kalau buat macam ni, dapat markah ni. Begitulah berlakunya KMR. Jadi di sini memang ia sesuai kalau dilaksanakan dalam PDPR. Maknanya first kali kita terangkan apa yang kena buat. Lepas tu kita terangkan step yang kedua. Terangkan step yang ketiga. Maknanya dalam, berlaku dalam PDP. Bukan di luar. Jika berlaku di luar. Okey. Jika berlaku di luar. Dan kita nak tengok hasil saja. Ia bukannya KMR. Ia adalah projek. Beza KMR dengan projek tadi saya kata. Uh, dalam uh, apa uh, pelaksanaan uh, projek di Malaysia dalam uh, uh, PBL di Malaysia ni dia ada tiga yang pertama ialah projek yang kedua ialah KMR yang kedua yang ketiga ialah baccalaureate baccalaureate tak payah cerita sebab dia sekolah international tak tak berkait langsung dengan sekolah uh, bantuan kerajaan untuk sekolah bantuan kerajaan ada projek projek ni beza dengan KMR KMR okey uh, penilaian dibuat semasa proses tu berlaku Semasa proses tu berlaku dan semasa showcase. Tetapi uh, bila kita kata projek, penilaian itu daripada produk yang ujung. Kalau KMR kita suruh buat robot, dalam masa dia nak buat robot, the proses tu diikut the step by step tu, marka, uh, penilaian boleh diambil. Tapi bila projek, robot macam mana yang dihasilkan, itu yang rakan nilai. Dia beli ke whatever it is, itu yang dia nilai. Sebab, sebab projek ni tidak, membeli, uh, tidak memerlukan uh, apa facilitating daripada guru. Maknanya hasil, dia beri dia, dia uh, arahan apa yang akan jadi. Tapi bila KMR step by step ni, okay, di, uh, di, di uh, perlu di facilitate oleh guru. Guru, subjek masing-masing. Bila kita kata KMR, bukannya bukannya sains menjadi tuan rumah, ada subjek BM, matematik, uh, bahasa Inggeris, tiga-tiga ni tolong sains. Bukan. Bukan. Dia menolong secara tidak langsung. Tetapi setiap subjek ni akan menuju kepada TP6 subjek masing-masing dan begitu juga sains. Tapi kerana sains ni memberi uh, ada satu problem, ada problem base learning jadi dia nak share dengan semua subjek lain. Um, semasa itulah berlakunya KMR. Nanti saya akan terangkan. Eh. Okey. Apa yang kita perlu tahu tentang bila kita nak melaksanakan tentang KMR ni. Yang pertama ialah kita kena tahu apakah pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan modular. Okey. Pendekatan apakah pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan KMR? Pendekatan modular. Apakah kaedah dia? Okey. Kaedah dia adalah backward design. Okay, backward design. Berapakah peringkat dalam KMR ni? Ada tiga peringkat iaitu peringkat pertama ialah peringkat kurikulum. Peringkat kedua adalah peringkat pentaksiran. Peringkat yang ketiga adalah peringkat pedagogi. Ini yang dimaksudkan dengan backward design iaitu kaedah dalam pelaksanaan KMR. Okay, uh, 6.1. Ha, ini daripada 6.1, modul 6.1, merungkai standard. Bagaimana kita hendak merungkai standard? Apa-apa dah dengar soal saya. Merungkai standard ni, uh, ini ialah merungkai standard. Uh, saya tak payah terangkanlah, ini sepintas lalu saja. Yeah. Okay. Uh, first kali kita kena tahu tadi yang saya kata tentang pendekatan. Okay. Pendekatan yang kita gunakan dalam KMR ialah pendekatan modular. Apa yang dimaksud dengan pendekatan modular? Kandungan disusun, disusun dalam unit-unit kecil iaitu bidang tajuk kemahiran nilai yang terseri dikata KPM 2001. Maknanya kita dah ada di SKP sekarang, di SKP kita linear. Maknanya rigid, linear, dah susun dah. Tapi uh, contohnya macam matematik lah. Contoh je lah ni eh, contoh. Uh, kita ada uh, mencampur satu digit, kemudian menolak satu digit, kemudian mendarab satu digit, okay? uh, membagi satu digit. Kemudian ada menambah satu di, dua digit, menolak dua digit, mendarab dua digit, okay? membagi dua digit. Kemudian uh, menambah tiga digit, seterusnya lah tiga digit, empat digit. Tetapi bila kita susun, kita ambil satu operasi tambah ni, kita susun. Okey, jadi kita susun kita punya DSP. Contoh je ni, rakan-rakan eh, contoh je. 
kita susun uh, mengikut operasi tambah. Jadi kita susun, kita ambil, kita punya uh, DSKP itu kita susun. Menambah satu digit, menambah dua digit, menambah tiga digit, menambah empat digit. Mana kita susun operasi tambah satu, operasi tolak, operasi darab, operasi bagi. Kita susun balik. Itu yang dinamakan dengan pendekatan modular tidak linear secara tidak linear. Dalam DSKP ialah linear. Yang kita susun balik, kita ubah suai untuk memudahkan uh, pengajaran kita, kita namakan pendekatan modular bukan bukan linear. Ha, ini rakan-rakan boleh baca ya tentang pendekatan modul. Puan Zihah. Ha. Okay. Puan Zihah. Ya. Ada ya. soalan tangan ni mungkin ada soalan kot. Saleh Azman ni. Cik Saleh. Apa soalan dia? Ha, Cik Saleh. Saya tak boleh uh, saya tak boleh baca ni eh. Kalau tidak nanti dia punya uh, powerpoint dia uh, uh, ni. Rakan-rakan uh, boleh buka uh, uh, mic terus tanya je. Tak ada masalah. Oh dah yeah. jadi angkat tangan dah. Cik Saleh Azman kalau nak tanya sekarang eh. Tak ada. Tak ada. Ah, ah, okay. ah, ini ialah tentang uh, pendekatan modular. Uh, jika rakan-rakan nak tanya terus buka mic terus tanya je. Eh? Okey kemudian kena tutup mic lah kalau tidak dia mengganggu rakan-rakan yang lain. Okey uh, pendekatan modular salah satu pendekatan yang membolehkan guru mengatur menyusun atur tajuk-tajuk dalam standard maknanya dia susun atur SK dengan SP ni mengikut kesesuaian masing-masing. Okey, uh, macam dalam apa? Uh, subjek civic sebenarnya. Uh, subjek civic memang sesuai antara yang, yang lepas uh, dia buat pendekatan modul sama, sama ada dia menegak ataupun dia melintang. Okey, yang ini yang saya kata pendekatan modular linear dan bukan linear. Yang linear ni direct macam di SKP. Apa KPM bagi itulah kita ikut mengajar satu 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 satu. Kita buat RPT daripada SP uh, daripada kita punya uh, di SKP kita kita buat RPT lepas tu kita susun menjadi scheme of work. Ikut aja itu adalah linear. Yang kita nak guna dalam KMR ialah pendekatan modular secara bukan linear. Maknanya kita susun. Okey, kita susun maknanya dia tak ikut turutan. Kita susun mengikut kesesuaian. Okey, bila kita kata pendekatan modular, dia ada empat. Okey, okay. uh, mendata dalam mata pelajaran. Dalam mata pelajaran maknanya dalam mata pelajaran contohnya lah bahasa Melayu, dia nak susun mengikut kemahiran. Okey, uh, tajuk tersebut dia susun mengikut kemahiran. Jadi dia susunlah semua, dia, maknanya dia akan mengajar, dia akan mengajar Uh, mengikut kemahiran yang dia susun. Maknanya kalau uh, mendengar uh, tajuk uh, tajuk A, uh, tajuk A, uh, tajuk B, tajuk C, tajuk D, semua mendengar je. Uh, itu kalau dia susun mengikut kemahiran. Kalau dia susun ikut tema, uh, okay, dalam uh, tema contohnya uh, dia, susun, dia ambil tajuk-tajuk tersebut, dia cantumkan tajuk tersebut mengikut contohnya tema uh, persekitaran. So dia ambil tajuk yang ada berkaitan dengan tema persekitaran, dia bawa pada satu bulan. Itu yang dia susun. Ini dalam mata pelajaran sendiri. Yang kita nak uh, kaitkan dengan KMR ialah uh, mendata merentas mata pelajaran. Ah, yang warna pink ni, warna pink ni ialah mendata merentas mata pelajaran across subjects, okay, across subjects. Di sini sebenarnya adalah KMR yang kita praktiskan sekarang. Sebenarnya KMR boleh juga dalam mendata dalam mata pelajaran. Tapi untuk tugasan kita pada kali ini, nanti kalau rakan-rakan dah expert, dah buat dah merentas mata pelajaran, oh, okay, baguslah. Kita dah ada, kita nak try pula uh, dalam mata pelajaran. Ataupun, oh, nak buat dua-dua sekali lah. Tapi yang kita perlu hantar ialah merentas mata pelajaran. Okay, dia boleh juga menegak. Dia juga boleh menegak dalam mata pelajaran, boleh juga menegak dal, uh, across subjek. Uh, ini contohnya eh. Uh, yang ini eh. Bila kita kata yang mendata star ni. Mendata dalam mata pelajaran lain, dia susun te ikut tema, dia isu, susun ikut topik. Ah, dia susun, dia susun, dia susun, dia susun. Maknanya berentas uh, dalam mata, mendata, dia mendata dalam mata pelajaran yang sama. Tapi bila kita kata uh, menerentas mata pelajaran, merentas mata pelajaran yang berbeza, uh, kita tengok yang uh, hijau ni. Okay, oval yang hijau ni maknanya mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C, mata pelajaran D, dia duduk bersama-sama, dia duduk bersama-sama, 
dia mencari satu konsep atau tema yang sama. Saya ulangi, eh. dia duduk bersama-sama, dia men mencari satu konsep atau tema yang sama. Berapa subjek nak buat KMR ni untuk merentas mata pelajaran? Minima dua subjek. Tiga subjek boleh, empat subjek boleh, lima subjek boleh, enam subjek boleh. Contohnya subjek yang mudah-mudah, subjek muzik pun boleh masuk. Senang je kalau sekolah rendah, uh, muzik. Bila ada showcase nanti dia bolehlah menyanyi-nyanyi berkaitan dengan tema ataupun konsep yang telah diterangkan. Okey. Yang ini ialah yang biru ialah merentas mata pelajaran berbeza tapi uh, dia menegak eh. Merentas mata pelajaran berbeza tahun dan tingkatan yang berbeza. Okey. Yang ini dalam mata pelajaran yang sama. Okey, mata pelajaran yang sama tapi tingkatan atau tahun yang berbeza. Uh, ini contohnya macam civic lah. Civic mata pelajaran dia sama tapi dia ambil tema kasih sayang uh, tingkatan satu atau tahun satu tak kasih sayang tingkatan dua tahun dua kasih sayang bulan empat ah bulan empat nak buat tema kasih sayang jadi daripada tahun satu atau tahun enam daripada tingkatan satu sampai tingkatan lima dia buat tema kasih sayang di dalam bulan empat itu ialah uh, merentas uh, mata pelajar eh, sorry dalam mata pelajaran yang sama tapi dia menegak maknanya tahun atau tingkatan yang berbeza. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Tapi saya tak akan terangkan in detail uh, tentang pendekatan sebab kita akan berfokus kepada interdisciplinary. Kalau dalam subjek yang sama, intradisciplinary. Dalam subjek yang berbeza, interdisciplinary. Jadi kita berfokus kepada mendata, maknanya mendata rakan-rakan pada tahun atau tingkatan yang sama eh. Tahun atau tingkatan yang sama tetapi mata pelajaran yang berbeza. Berapa kelas nak buat? Terpulang kepada sekolah. Kalau sekolah kata nak buat, nak try satu kelas dulu, maknanya guru-guru uh, yang uh, mata pelajaran yang duduk dalam kelas tu yang dipilih akan duduk bersama buat PLC untuk uh, bina big idea, bina essential question dan seterusnya. Dia akan merungkai. Okay. Uh, tetapi kalau katalah nak buat dua kelas yang berbeza, uh, contohnya uh, tingkatan 1A, tingkatan 1B, dua nak buat. Saya cuma cadangkan kalau dapat gurunya biarlah berbeza. Kalau tidak nanti kesian dia nak me, dia nak apa? Dia nak buat uh, sesuatu yang yang uh, uh, what do you call it? Sesuatu yang dia nak buat tu dia terpaksa menilai yang banyak lah. Nanti perancangan dia kesian banyak. Terutamanya kalau konsep dia berbeza. Kalau nak buat uh, apa pada tingkatan yang sama tapi kelas yang berbeza. Uh, cikgu, cikgu, cikgu uh, sekolah-sekolah boleh uh, gunakan konsep yang sama. Tapi kelas yang berbeza lah. Nanti uh, proses pelaksanaan dia mengikut guru kelas masing-masing. Itu lagi senang lah. Okey. Uh, saya ulangi rakan-rakan uh, uh, di sekolah, rakan-rakan elit di sekolah. Okey, KMR ni bukan hanya untuk tugasan enam sahaja. Ia perlu menjadi amalan dan akhirnya menjadi budaya. Manalah tahu Koko oh, dapat idea ni. Oh nak jadikan program KMR ni lah sebab isunya lah PBD tidak memberangsangkan. Ha, ataupun uh, PDP guru tidak menarik ha, Isu, isu ha, isu. Oh sekarang ni macam nak tukar isu lah PDP guru tidak menarik Jadi salah satunya buat dalam program ni ni lah Program KMR Tapi namakanlah Matiara Murni ke whatever ke Whatever it is lah Tapi di macam di daerah Pontian ni Sekolah uh, jenis kebangsaan SJKC Pecun 1 uh, Memang dia punya uh, program Uh, untuk mengatasi isu ni adalah isu PBD Jadi program dia adalah KMR uh, Program untuk mengatasinya ialah KMR Dan dia, dia namakan saya pun tak sure mutiara apa benda tak Okey dan, dan dia telah membentangkan di peringkat negeri Dan pada masa Datuk uh, Dr. Mazli menjadi Menteri Pendidikan telah turun Di SJKC Pecun 1 ni Okey uh, dan dia buat pada uh, Adakah KMR ni sesuai untuk tahap 2 je? Bil, untuk sekolah rendah eh, kalau tahap dua ni dia akan go beyond, Tap, uh, dia punya aktiviti tu lebih meluas. Tapi bila tahap satu, kena ingat tahap satu ada lima aktiviti saja yang bersesuaian antaranya bercerita, projek muda, okay, uh, main, uh, uh, permainan, uh, daripada yang kesesuaiannya lima, boleh yang lain-lain tapi tumpuan kepada lima. 
Okey, tapi bila uh, sekolah rendah ni pergi kepada uh, tahap dua, dia akan go beyond. Maknanya apa saja aktiviti yang yang murid rasa sesuai yang uh, yang dia nak buat, uh, yang dia nak dia nak reka itu akan uh, membuatkan murid-murid uh, tersebut berfikir di luar kotak. Tapi bila pergi sekolah menengah, mana-mana tingkatan sesuai lah. Uh, tapi kalau sekatalah sekolah menengah kata, okey kita nak buat bagi tingkatan dua dan tingkatan tiga, uh, terpulang lah. Okey. Apakah itu pendekatan interdisciplinary? Yang tadi eh, merentas, mendata, mendata, merentas mata pelajaran. Ini yang diambil dari KMR ya. Mendata, merentas mata pelajaran. Bila kata kata inter, inter maknanya uh, berbeza. Berbeza mata pelajaran. Bila intra, mata pelajaran yang sama. Jadi interdisciplinary, mendata, merentas mata pelajaran. Horizontal across subjects. Menggabungkan SP ya. Eh. SP, standard pembelajaran. Daripada SK yang berbeza. Okey, pada mata pelajaran yang berbeza. Rakan-rakan kena ingat. Mata pelajaran berbeza tahun atau tingkatan yang sama. Saya ulangi. Tahun atau tingkatan yang sama. Okey. Mata pelajaran berbeza. Berapa mata pelajaran nak buat KMR? Minimum dua. Kalau rasa dua saja klik dia sesuai, dua je lah. Kalau dia rasa oh dia perlukan empat, empat lah. Kalau dia perlukan enam, enam lah. Agama pun boleh masuk apa subjek yang apa saja subjek boleh masuk. Sebab apa? Ia akan menjurus kepada DSKP subjek masing-masing. Bukan subjek tuan rumah tersebut. Dia sebenarnya tolong aja tuan rumah tu. Tolong uh, tolong samakan tema aja. Tapi bila pedagogi, bila untuk mencapai TP6 adalah usaha guru tersebut dan murid-murid tersebut untuk capai TP6 subjek masing-masing. Bukannya ke arah subjek tuan rumah. Kalau sain jadi tuan rumah, oh semua nak buat projek, buat projek untuk sain. Bukan. Saya ulangi bukan. Tapi the main projek ada akan datang daripada tuan rumah. Tapi the minor-minor projek atau mini projek ini untuk mencapai ada aktiviti yang akan dicapai, tugasan yang akan dibuat merujuk kepada, mengarah kepada TP6 subjek masing-masing. Okey, uh, pendekatan ini boleh didasarkan sekiranya terdapat SP dari SK yang berbeza tapi mempunyai konsep yang berkaitan. Dia macam ni, guru-guru yang dipilih nak jadi, mula-mula uh, pilih tingkatan atau tahun. Oh, tingkatan contohnya tahun dua, uh, tahun empat ataupun tingkatan dua. Contohnya macam tu, dah, dah set. Oh, ni, ni uh, tingkatan ni atau tahun ni akan buat KMR. Okey, kemudian set berapa kelas? Ha, contohnya dua kelas. Kalau sekolah rendah tu ada satu kelas saja bagi setiap tahun tu lagi senang lah. Tapi kalau ada empat, oh dua je nak buat dulu. Nak nak try dulu ni, nak try. Try and error. Okay. Uh, okay. Teruskan. Okay. Kemudian guru-guru tersebut ni akan duduk. Guru-guru tersebut ni akan duduk uh, dan uh, dia akan melantik satu subjek uh, tuan rumah. Okey, ketuanya dinamakan tuan rumah. Ketua ni dia sebenarnya dia ada masalah. Dia boleh guna pada problem based learning. Dia nak ajar tajuk. Contohnya saya ambil sains lah dia boleh bu buat satu tajuk uh, tajuk uh, sorry project ataupun RBT ni. Ah uh, kalau di sekolah menengah PVMA subjek-subjek PVMA yang memang dia memang ada projek sebenarnya. Okey. Ah uh, tapi dia akan laksanakan dalam bentuk KMR ni lah. Okey, dia akan duduk depan tu dia kata, eh saya ni ada problem lah nak ajar tajuk pencemaran ni. Ajar-ajar tak faham. Ajar-ajar tak faham. Jadi dia panggil bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik. Ha, contohnya empat dah. Dia panggil empat-empat ni, dia duduk. Duduk sama-sama. Dia kata, saya ni sains eh, sains tuan rumah. Subjek bahasa Melayu, matematik. Uh, dan bahasa Inggeris ni akan menjadi subjek sokongan. Ha, sokongan. Ataupun tetamu lah subjek tetamu ataupun subjek sokongan. Uh, Tuan rumah pun kata, saya ni kan ada masalah lah nak, ta, nak, nak ajar pencemaran. Ajar-ajar tak faham. Ajar-ajar tak faham. Contohnya kelas belakang lah dia nak buat. Kelas belakang. Ajar-ajar alamak mantul je lah. Budak-budak ni. Lepas tu TP dia pun Allah. Nak dapat TP tiga ni. Aduh. Masalah betul. Dia kata boleh tak tolong saya. 
Okey, apa uh, konsepnya ataupun yang ditentukan temanya uh, subjek uh, tuan rumah kata pencemaran. BM pun buka di SKP, BI pun buka di SKP, matematik pun buka di SKP. Ada tak bersesuaian? BM kata ada, ada, ada. Saya ada, ada satu tajuk ni memang tentang pencemaran. Dia ada apa, uh, uh, ada tentang teks, dia kata uh, apa, uh, teks tentang pencemaran, ada pendengaran, ada membaca semua. Oh, bagus-bagus dia kata, ah, boleh, boleh, saya ada tajuk pencemaran. Ah, tajuk saya ni bulan lima. BI pun kata, oh, ada, ada, I pun ada, pollution. Tapi tajuk I ni bulan tujuh. Ha, bulan tujuh. Max kata, saya tak ada masalah. Dia kata, boleh mengira tentang berat bahan-bahan yang tercemar, whatever it is, dia kata, okay, tiga-tiga subjek ni ada, tetapi bulan yang berlainan untuk mengajar. Kerana dia bawa BI ni, BI ni CFR dia rigid. Dia tak boleh di, uh, di, di bukan linear kan, dia tak boleh. Sebab dia dah rigid, dia dah susun, sebab dia ada SK. Kerana BI ni bulan tujuh, tajuk pencemaran tu tadi akan dibawa kepada bulan tujuh. Okey, jadi bulan tujuh nanti, sains akan cerita pasal pencemaran, 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 pencemaran. Akhirnya dia akan buat satu projek ni. Uh, mereka, uh, apa, mesin untuk kita semula contohnya lah. Okey, BM akan cerita pasal pencemaran, 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 pencemaran. BI akan masuk cerita pasal pollution, 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 pollution. Matematik akan masuk tentang mengira uh, berat bahan terjemah ke whatever it is lah. Jadi, dia akan ada merangkai. Ha, merangkai pada tema yang sama. Itu yang dimaksudkan dengan merangkai. Ha, bila, merangkai ini akan berlaku dalam PDP. Okey, merangkai ini akan berlaku dalam PDP. Dia bukan berlaku di luar PDP cikgu. Cuma perancangan guru ni akan berlaku sebelum PDP tersebut, uh, sebelum KMR tersebut dilaksanakan. Jadi, dalam masa bulan tujuh ni, semua guru akan masuk uh, me, apa, bercerita tentang pencemaran. Tetapi, tetapi, sains kata sepanjang bulan tujuh tu saya nak buat tentang pencemaran. Mungkin BM dia tak dia tak boleh sampai uh, empat, uh, empat minggu tu. Dia kata saya dua minggu je. Jadi saya nak ambil uh, minggu kedua dengan minggu ketiga je lah bulan tujuh tu. Okey set. BM minggu kedua bulan tujuh. BI kata oh saya um, saya bulan uh, minggu satu dengan minggu dua je sebab saya boleh settle benda ni dua minggu je. Okey set. Max kata, oh saya tiga minggu sebab nanti kan nak menyelesaikan uh, apa, um, uh, bukan rutin kan. Dia susah sikit lah. Saya kata, terutama sekali macam kelab belakang ni kan. Saya nak ambil tiga minggu. Jadi saya ambil minggu satu, minggu dua, minggu tiga. Okey. Jadi bulan tujuh, mungkin minggu pertama, minggu dua, subjek BM tu ada. Okey. Minggu satu dan minggu dua, subjek BI. Minggu satu, dua, tiga, subjek Max. Tapi sains daripada minggu satu, minggu dua, minggu tiga, minggu empat dia ada. Sebab dia ada major project sebab dia tuan rumah. Jadi dekat sini uh, dalam bulan tujuh, dalam bulan tujuh, okey, setiap subjek ni akan bercerita tentang konsep yang sama. Pencemaran, 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 pencemaran. Kalau masukkan subjek agama, agama akan cerita kita tidak boleh mencemar ke whatever it is lah yang sesuai dengan standard kandungan dan standard pembelajaran subjek mata pelajaran pendidikan Islam. Kalau pendidikan Islam masuk, sebenarnya apa-apa subjek boleh masuk. Okey, itu yang dimasukkan dengan inter disciplinary. Satu, mengambil konsep yang sama atau tema yang sama, mata pelajaran berbeza dalam masa tertentu. Saya ulangi eh, uh, konsep interdisciplinary inter, uh, inter ni, satu, subjek yang berbeza bagi tingkatan yang sama, mereka akan menentukan konsep atau tema yang sama Okey, tema yang sama pada masa yang tertentu. Kalau dia ambil BI, BI rigid lah. BI, uh, CFR ni dia rigid. Ha, dia, dia, dia kena ikut BI lah bila nak buat. Kalau BI kata bulan tujuh, ikut semua tarik bulan tujuh. Ha, itu yang dimasukkan. Itu yang dimasukkan dengan pendekatan modular merentas mata pelajaran. Okey, yang ini adalah tentang uh, apa? Uh, interdisciplinary yang dia menggalakkan muda um, apa, mensintesis idea dari pelbagai disiplin maknanya subjek yang berbeza ni membuat perkaitan antara konsep dengan uh, idea dan konsep oh oh macam ni eh uh -huh, tadi baru cikgu sains kata ha, ni dalam ni lepas tu dia akan gunakan konsep dalam sains dalam bahasa Melayu dia akan gunakan konsep mungkin dalam bahasa Melayu dan sains dalam BI 
dan juga dia boleh oh ini sebenarnya oh uh, apa dalam konsep matematik ni oh benda ni yang ni cikgu nak ukur yang ini ni yang patut penting yang ini patut ditambah whatever it is lah dia gunakan maknanya segalanya akan dirangkai semasa PDP itu akan berlaku jadi murid-murid ni akan boleh membuat perkaitan idea dan juga konsep daripada subjek ataupun disiplin-disiplin yang berlainan. Okey, dia dapat aplikasikan pengetahuan dia dalam situasi yang baru dengan cara mendalami pengajaran. Maknanya semasa proses dia, dia buat benda tu, dia akan dapat satu yang baru dan dia akan apply apa saja yang dia belajar dari disiplin subjek yang berlainan. Okey, yang ini yang dia maksudkan cikgu, interdisciplinary. Interdisciplinary ni Uh, ni contoh empat subjek je. Minimum cikgu boleh buat dua subjek sebab yang hadir kursus dua. Sebab tu saya galakkan menghadiri kursus lebih daripada dua. Hanya dua saja mendaftar. Yang dua lagi tengok je apa yang berlaku. Jadi dia tahu dia dapat dapat idea lah sebenarnya apa nak buat ni. Okey. Daripada empat ni. Okey. Contoh eh empat. Saya bagi contoh empat. Cikgu boleh buat dua. Boleh buat tiga. Boleh buat empat. Boleh buat enam. Kalau nak buat sepuluh pun boleh kalau mampu lah. Okey. Satu subjek ni akan jadi satu tuan rumah. Satu subjek ni akan jadi tuan rumah, contohnya sains lah, digalakkan lah, digalakkan. Tapi boleh juga subjek lain nak jadi tuan rumah, tak ada masalah. Yang ada major project lah, yang ada major project. Sebenarnya kalau kita buka dalam DPK je go, DPK, yang standard tambahan tu. Kan dia ada stand, uh, apa, sorry, uh, kandungan asas, kandungan uh, pelengkap, kandungan tambahan. Kalau kita tengok dalam kandungan tambahan ni, dia ada tentang uh, project je go. Uh, cikgu boleh buka sebenarnya. Apa sebenarnya nak kena bina bagi subjek masing-masing. Okey. Uh, saya uh, galakkan subjek sains lah. Dia boleh buat projek uh, RBT ke. Tapi boleh juga subjek lain menjadi tuan rumah. Subjek-subjek matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Dia menjadi subjek sokongan. Okey. Saya bagi contoh tingkatan 4 tahun 4 lah untuk mudah eh. Okey. Ah, ini eh, cikgu. Nampak ni di tengah-tengah dia, dia kongsi aktiviti. Dia kongsi resource. Jadi dia duduk di situ. Dia guru-guru uh, ni akan buat PLC. PLC nanti masuklah dah setiap PLC tu uh, dalam SPL KPM. Ambil gambar setiap PLC. Ambil gambar bahan, ambil gambar tengah buat PLC tu. Kalau PLC tu boleh juga buat dalam uh, WhatsApp call. Uh, WhatsApp call eh. Uh, screenshot. Uh, standby. Jadi di sini rakan-rakan uh, masukkan juga peranan guru ICT. Ha, sebab guru ICT nanti akan mengikuti uh, modul tujuh eh. Jadi dia kena standby dulu. Jadi dia sediakan satu folder guru ICT. Ah, maknanya PGB uh, dan uh, GPK satu boleh arahkan. Siapa guru ICT. Uh, kalau dapat dua lah guru ICT ni yang yang betul-betul mahal ICT. So dia standby. Standby masuk ke dalam satu folder. Ataupun dia siap-siap masukkan dalam uh, dia buat satu Google Classroom. Ah, Google Classroom sekolah dia. Ah, Google Classroom sekolah dia. Dia siap-siap uh, simpan bahan-bahan uh, ni. Oh perancangan, segala perancangan disimpan bawah uh, kolam perancangan. Nanti pelaksanaan. Jadi guru-guru yang empat uh, yang yang terlibat dalam KMR ni, dia cuma hantar kepada guru ICT, guru ICT simpan, simpan, simpan. Nanti bila modul tujuh, guru ICT akan dikendaki, sekolah akan dikendaki membina learning management system. Macam uh, Google Classroom. Ataupun Padlet ke, ataupun Schoology ke. Okay. Jadi bahan-bahan atau gambar-gambar yang ada ni akan disusun oleh guru ICT di dalam learning management system sekolah ni tentang KMR juga. Modul 7 tentang KMR juga. Okey, modul 8 pun tentang KMR juga tapi dia adalah PBD. Maknanya selepas KMR ataupun dalam proses KMR ni masa guru membuat pen penilaian, ambil gambar. Ha, masa budak tengah bentang showcasing tu Ambil gambar. Segala-galanya akan masuk dalam modul tujuh dan juga modul lapan. Okey. Okey. Ini adalah model KMR. Okey. Model KMR. Cikgu tengok di sini. Ada membina soalan pencetus idea. Ada kemahuan ingin tahu. Nampak di sini. DSKP merang, merangkai. DSKP lah perlu merungkai. Merungkai standard. Okey dan merangkai dia ada merungkai dan merangkai. Merungkai dan merangkai. Maknanya unpack the curriculum connecting the dots. Unpack the curriculum connecting the dots. Unpack the curriculum dalam peringkat perancangan. 
Okey, merangkai uh, pengajaran ni, okey, merangkai connect the, uh, connecting the dots dalam peringkat PDP. Ah, okey. Dia adalah satu DSKP. Yang ini semuanya lah. Okey, nampak tak di sini suara pilihan murid ni maknanya murid mempunyai kuasa autonomi nak pilih tajuk apa. Ah, okey, kalau suruh buat robot, cikgu kata buat robot je. Dia punya arahan tu uh, cara macam ni macam ni. Tapi akhirnya mungkin murid uh, murid tu nak buat robot ada pakaian lah. Dia nak buat robot ada ada apa? Ada suara lah. Ah, maknanya pelibatan ibu bapa menolonglah apa benda yang nak buat tu. Uh, saya tak tahulah kalau sekolah rendah ibu bapa dia yang boleh bu yang buat dah tapi step by step tu akan diberi oleh oleh guru. Maknanya setiap dia dah, dah, dah siap tu nanti murid, murid tu akan present. Murid akan murid akan beritahu setakat mana dah dia dah dah dah, dah buat. Jadi uh, mungkin boleh melalui uh, WhatsApp, dia hantar gambar, dia hantar video melalui Telegram ke. Okey. Jadi di sini cikgu nampak ya tengah-tengah ni pengetahuan. Ah cikgu kena tahu eh. Pengetahuan dan kemahiran yang ini ada terkandung dalam DSKP. DSKP kita tu ada pengetahuan dan uh, kemahiran. Uh, dalam DSKP kita tu ada pengetahuan dan kemahiran. Uh, ini ialah carta ahli PDP KMR. Uh, ini ialah carta ahli PDP KMR. Uh, Rakan-rakan tengok di sini. Okey. Uh, dia ada tiga peringkatnya. Ini yang dinamakan backward design. Saya ulangi tiga peringkat yang dinamakan backward design. Peringkat pertama apa? Kurikulum. Ada berapa proses? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima proses. Mula-mula kenal pasti subjek. Subjek apa nak buat? Sebelum kenal pasti subjek, kenal pasti tahun atau tingkatan yang nak buat dulu. Kalau satu sekolah nak buat, terpulang. Itu ada arahan. Aa, maknanya dia putuskan dalam mesyuarat kurikulum. Lah. Masa nak putuskan dalam mesyuarat kurikulum, ambil gambar juga. Segalanya proses tu cikgu, cikgu ambil gambar. Sebab apa? Ia akan berguna untuk sekolah cikgu untuk modul tujuh dan modul lapan. Walaupun tarikh penghantaran, tarikh penghantaran perancangan eh, perancangan template-template, enam template ni pada 13 Jun, uh, sebenarnya kami kena hijaukan button sekolah menghantar. Mungkin cikgu hantar tu tak lengkap lah, tak apa. Rakan elit akan bagi baik saja. Bila nanti rakan elit kata, oh sebenarnya ini ada A, B, C kena perlu diperbaiki, uh, Sekolah lengkapkan saja, rakan elit boleh menukar, ia menjadi cemerlang. Ha, mendapat markah 90 ke atas cemerlang. Sebab ada markah ya untuk untuk uh, penghantaran kerja apa penghantaran tugasan kepada sekolah. Maknanya uh, rundinglah dengan dengan rakan elit. Maknanya step by step tu sebab kita hendak buttonkan saja maknanya sekolah menghantar. Kita nak hijaukan button. Maknanya sekolah menghantar. Mula-mula mungkin dapat uh, baik saja tapi bila bila apa penambahbaikan telah dilaksanakan okey uh, rakan elit boleh menukar kepada cemerlang. Uh, macam saya macam kami lah sebenarnya rakan elit uh, kohort 2 uh, uh, bagi kohort 2 telah melaksanakan modul 8 secara dalam talian pada tahun lepas dan juga kohort 3 telah melaksanakan modul 7 dan 8 secara dalam talian. Uh, macam tahun lepas kita dapat pergi beberapa kali lah. Uh, macam saya, uh, contohnya sekolah kohort 3 SJKT Jalan Parit Ibrahim. Mungkin boleh tengok lah dia punya contoh boleh kontak, boleh, boleh uh, dapatkan uh, feedback. Uh, di, mereka akan laksanakan dulu untuk modul 7 ni. Uh, okay. uh, kemudian dia hantar, saya semak oh, betulkan macam ni. Okey, kemudian dibuat lagi. Saya rasa macam oh ada lagi yang perlukan bersemuka, saya pergi bersemuka. Saya pergi bersemuka, saya uh, saya kata apa sebenarnya yang diperlukan. Mereka baiki, mereka buat uh, penambahbaikan dan kenapa tak boleh bagi cemerlang? Sebab usaha sekolah dah begitu uh, a mengikut step daripada A sampai Z yang kami bimbing, dia ikut dia deserve cemerlang. Bagi cemerlang. Okey. So saya ulangi di sini, carta alih peringkat uh, PDP KMR, saya ulang di sini masuk balik eh. Dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat kurikulum, ada berapa proses? Lima proses. Peringkat kedua ialah peringkat pentaksiran, ada berapa proses? Tiga proses. Dan peringkat ketiga, uh, peringkat pedagogi, ada berapa? Ada satu. Ini ialah dalam peringkat perancangan. Ah, dalam peringkat perancangan. Okey. Okey, first kali 
tengok kelas uh, apa tingkatan apa pastikan kelas apa nak buat kemudian subjek yang nak buat ah yang first ni apa subjek yang akan buat KMR kemudian guru-guru tersebut guru-guru ni akan duduk dia akan duduk merangkai uh, sorry dia akan duduk merungkai unpack unpack the curriculum dia akan duduk merungkai di SKP ah apa yang dimasukkan dengan merungkai di SKP bila dia dah rungkai nanti dia rungkai di SKP ni maknanya dia cari dalam SK dan SP ni dalam standard kandungan dan standard pembelajaran dia cari perkataan-perkataan yang uh, yang masuk kepada pengetahuan yang masuk kepada pengah, uh, kemahiran pengetahuan ni cikgu dia cari kata nama dia cari kata nama eh dia cari kata nama noun dalam bahasa Inggeris noun dia cari noun akan pun kata nama dari dari uh, SK, uh, SK dengan SP ni kan panjang kan dia punya ayat dia cari kata nama kemudian dia cari kata sifat kata sifat macam kreatif dengan baik ha, itu kata sifat dia pecahkan kata nama dan kata sifat ni dia susun kata nama kata sifat itu adalah pengetahuan kata nama dan kata sifat adalah pengetahuan kemudian dia cari kata kerja Dicari kata kerja, uh, kata kerja ni adalah kemahiran. So dia cari dalam ayat SK ni, standard kandungan dan ayat standard pembelajaran, dia cari di manakah pengetahuan iaitu kata nama dan kata sifat adjektif dan juga dia cari kata kerja, itu adalah pengetahuan. So dipisahkan. Dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Sebab nanti dia nak susun apa murid akan buat. Apa tugasan murid akan laksanakan. Daripada situ dia akan nampak. Kemudian dia akan pergi pada TP6. Oh TP6 kena buat benda ni sebenarnya. Okey. Jadi tugasan dan juga aktiviti dia akan menjurus kepada murid mendapat TP6. Bukan TP5, bukan TP4, TP3 dan seterusnya. Dia akan tengok oh capai TP6. Inilah step-step yang saya akan rangka akhirnya budak saya capai TP6. Mungkin macam kita dekat universiti, ada rakan kita yang dapat cemerlangan dalam kerja khusus. Mungkin ada yang 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 tidak cemerlang. Jadi dia akan ikut step by step tu untuk dia capai TP6. Dan sebenarnya feedback yang diberi oleh uh, salah seorang guru semasa uh, latihan bersemuka eh uh, kohort 4 dan kohort tiga mereka mengatakan bahawa sebenarnya kalau ikut step by step ni dia kata budak saya memang ramai boleh capai TP6 dia kata. Terutama sekali bila dia dah ikut step by step ni apa yang perlu dilaksanakan dan dia akan memperbaiki TP yang mereka ada sebelum ni. Maknanya dia sebenarnya akan memberi peluang kepada murid kita cikgu. Bukannya sebenarnya kerja susah sikit pada guru tapi akhirnya pencapaian murid akan lebih cemerlang. Dia akan mencapai kebara TP. Nak dapat TP ni dia mesti murid ni akan berusaha untuk capai TP ni. Dan dia akan bila TP 6 ni dia, dia dah ke macam ke arah mencipta kan. Dan bila kita kata suruh buat robot dia mungkin buat robot ada pakaian dia tambahkan pakaian mungkin dia 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 letakkan uh, bateri ke benda dia belajar daripada bapak dia kena buat bateri whatever it is dia tambahkan jadi robot tu boleh bergerak jadi dekat sini nampak tak kreativiti tu akan menjurus kepada TP6 bagi subjek masing-masing bukannya subjek tuan rumah saja Okey, bila dia dah rungkai dia dah unpack dia curriculum tadi dia kena pasti pengetahuan dan kemahiran dia akan Uh, duduk bersama-sama lagi bina big idea. Big idea bukan big idea subjek masing-masing. Big idea adalah big idea kumpulan. Big idea ni dia macam war cry lah, macam slogan lah. Kalau itu cahaya itu penerang hidup contohnya lah. Contoh. Okey, itu yang dimasukkan dengan big idea. Ia menjurus kepada konsep atau tema yang dipilih tadi. Haa, okey. Ia menjurus kepada konsep atau tema yang dipilih. Tema ni boleh kepada problem based learning pada subjek tuan rumah ataupun ditentukan melalui konsensus. Subjek-subjek ni nak tentukan satu tuan, uh, satu tema atau satu konsep. Boleh juga. Jadi dah dapat tema tadi, dia tentukan apakah big idea. Big idea. Ambil gambar semasa PLC tersebut. Ha. Kemudian dah ada big idea dah rungkai dah rungkai standard tadi dah rungkai di SKP dah dah rungkai SK dengan SP dia dah, dah dapat TP6 dia dah siap-siap ni lepas tu dah bina big idea maknanya adalah slogan dia 
Okay, uh, uh, big idea ni mesti kaci aja ke, dia mesti menarik. Nanti ada ciri-ciri big idea. Kemudian dia bina soalan pencetus idea. Soalan pencetus idea ni soalan-soalan yang akan dilontarkan semasa berlakunya PDP. Ah, dia akan subjek masing-masing. Bukan bina untuk sains saja, bukan. BM akan sedia untuk BM, BI akan sedia untuk BI, maths akan sedia untuk maths. Kalau empat tadilah, maknanya sains, bahasa Melayu, maths, uh, maths dengan English. Dia sediakan soalan ikut subjek masing-masing. Bukannya tolong subjek sain. Bukan. Maknanya dia akan mencapai ke arah TP6 subjek masing-masing. So dia kena bina soalan pencetus idea. Ada dua jenis soalan pencetus idea. Yang pertama ialah ikut kandungan. Soalan tu uh, lontarkan soalan tu ada jawapan. Contohnya apakah ciri-ciri, uh, apakah ciri-ciri, uh, apakah contohnya sebagai simple lah. Eh? Apakah rukun sahaji contohnya lah. Ha, aku dia tahu. Dia tahu sebab apa benda tu boleh baca dalam buku. Lagi satu soalan, uh, apa soalan uh, overarching question. Maknanya soalan menjangkau kandungan. Itu adalah soalan kehebat. Uh, ni cikgu dah siap sedia. Dia dah bina soalan-soalan yang akan dilontarkan. Soalan-soalan uh, yang akan dilontarkan mengikut kandungan, soalan-soalan yang akan dilontarkan menjangkau kandungan, maknanya soalan kebat dah, oh dia dah stand by. Jadi masa dia berlaku, uh, melaku, masa berlaku PDP nanti, proses pelaksanaan, soalan-soalan ni yang akan dilontarkan kepada murid-murid. Murid-murid, okay. Backward design. Ah, uh, Backward design tadi saya kata CAP. Mengenai pasti kita tengok kita punya uh, berdasarkan tema, kita kena pasti SK dengan SP yang bersesuai, SK dengan SP. Okey, kemudian kita buat uh, bukti hasil yang untuk dinilai, maknanya tugasan dan juga rubrik pentaksiran dan akhirnya kita merancang PDP. Ini adalah dalam proses perancangan, perancangan kurikulum, perancangan pentaksiran, perancangan pedagogi. Okey, ini adalah, ini adalah sebelah kiri saya lah. Nampak sebelah kiri. Ini ialah saya uh, yang saya nyatakan tadi dalam proses PDP kita sekarang. Kita menentukan hasil pembelajaran, buka di SKP, kita rancang aktiviti, kita buat RPH, kita buat pedagogi, kemudian kita buat pentaksiran. CPA. Okey, tetapi dalam backward design, kita buka di SKP, kita rungkai di SKP, kemudian kita buat pentaksiran, kita sediakan rubrik aktiviti yang budak nak buat, tugasan dia siap-siap sedia, ok kita bagi rubrik dia, kena buat ni, nanti dapat ni, dapat ni, dapat ni dan akhirnya dia akan merancang aktiviti PDP di dalam bilik darjah itu backward design, inilah uh, explanation yang lengkap tentang backward design lah uh, maknanya yang pertama ialah dia rungkai bila, uh, bila kita kata apa yang dimaksudkan dengan merungkai merungkai di SKP Cari pengetahuan, cari kemahiran. Macam mana nak cari pengetahuan? Kata nama, kata sifat ataupun adjektif. Bagaimana nak cari pengetahuan? Cari kata kerja. Dari mana? SK dan SP. Lepas tu tengok dia punya TP6. Nak capai apa? Oh, TP6 nak kena buat ni. BM kata, oh, kena mengarang satu perenggan. BM kata TP6 dia. Contoh lah ya, dia ambil dalam kemahiran menulis. BI kata, uh, dia nak ambil menulis jugalah. Okay, uh, we'll be able to construct uh, simple sentences. Mungkin we'll be able to construct simple sentences. BI punya TP6. Tapi dia nak terje, dia nak jelmakan dalam bentuk uh, buku scrap. Buku scrap tu ada gambar, kemudian membina ayat-ayat. Ah, -ayat. maknanya BI punya mini project dia pada uh, membina ayat-ayat, tapi di, dijelmakan dalam bentuk buku scrap. Mana ada gambar, ada ayat-ayat. BM nak buat karangan yang yang uh, apa uh, diterjemahkan uh, dalam bentuk diary contohnya. Terpulang BM nak buat dalam bentuk diary. Matematik mungkin ni nak jelmakan dalam proses PowerPoint. Buat dalam bentuk PowerPoint. Jika itu yang kita kata murid boleh jelmakan dalam apa bentuk yang dia hendak. Mungkin dalam PowerPoint tapi mungkin yang malas saja dia nak buat dalam bentuk kertas 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 majung nanti dia angkat dia angkat uh, kertas majung ataupun kertas manila card. Ada yang lagi malas dia buat dalam bentuk uh, kertas A4 je. Jadi dekat sini hasil hasil uh, murid ni akan berbeza akan berlaku pembezaan dari segi produk lah. Mungkin ada yang men, sampai mencipta ke arah uh, uh, apa uh, PowerPoint. Jadi kita nampak murid 
dia punya kreativiti itu akan berbeza. Jadi mungkin uh, dia akan menggambarkan hasil yang sama tetapi the way dia present itu berbeza. Itu, itu berlakunya pembezaan dari segi produk. Dekat sini kita akan bila dia dia present tu nanti kita akan tengoklah dia menjurus kepada ke arah TP mana yang dia boleh dapat. Kalau dia go beyond apa yang kita arahkan dia memang pergi ke arah TP6. Tapi semua menjurus ke arah TP6. Mungkin murid tersebut kalau dalam PDP biasa dia dapat TP3, TP4. Tapi bila dengan adanya tugasan, dengan adanya step by step guidance daripada guru, dia boleh mencapai sampai TP5 dan mungkin yang lebih kreatif akan lebih mencapai kepada TP6. Tapi perjalanan kita titik akhir kita kepada TP6 sebab kita punya kita punya konsep ataupun kita punya objektif, kita punya tujuan untuk membolehkan lebih ramai murid kita mendapat TP yang lebih baik berdasarkan pada tugasan-tugasan ataupun aktiviti-aktiviti yang telah kita rancang. The steps, the rubric yang mereka akan gunakan sebagai guideline untuk mencapai TP, TP6. Tapi hasil mereka mungkin ada yang malas ni sampai TP ni je lah. Dia dah ikut tapi dia tak ikut sepenuhnya. Tapi yang beyond whatever yang kita expect kan, dia boleh capai TP yang lebih lebih tinggi. Jadi kita akan tengok dekat sini, murid kita akan lebih ramai mencapai TP yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Uh, ini ialah tentang uh, jika kita buat uh, apa uh, bersemuka lah tapi yang ini rasanya tak adalah ni ada beza eh. beza antara apa yang dibuat semasa kurikulum pedagogi dan pentaksiran. Uh, ini rasanya yang ini tak ada dalam uh, untuk uh, kohort lima lah kalau bersemuka kohort empat dulu ada. Okey ada berapa peringkat tadi ialah pendekatan pendekatan apa pendekatan modular pendekatan modular apa bukan linear. Apa yang bukan linear yang dipilih? Pendekatan modular mendata merentas mata pelajaran. Saya ulangi ya. Eh. Apakah pendekatan yang diambil untuk PMR ialah pendekatan modular. Apa pendekatan jenis apa? Pendekatan modular secara bukan linear. Maknanya kita susun. Kalau linear rigid ikut ikut di SKP. Okey, daripada pendekatan modular uh, secara bukan linear ni, apa yang dipilih? Merentas mendata merentas mata pelajaran. Jadi ada berapa peringkat dalam KMR ni? Ada tiga peringkat. Tiga-tiga ni adalah sebenarnya backward design. Okey, ia adalah backward design. Okey, peringkat pertama apa? Kurikulum. Ada berapa proses? Lima proses. Dalam kurikulum ni dia akan merungkai di SKP. Apa yang dia masukkan dengan merungkai di SKP? Ah, bila orang kata, eh merungkai all this while apa nak rungkai-rungkai di SKP ni? Merungkai di SKP ni, kita akan cari pengetahuan dan kemahiran. Macam mana nak cari pengetahuan dan kemahiran? Cari kata nama dan kata sifat bagi pengetahuan dalam SK dan SP. Bila uh, kemahiran, kita cari kata kata kerja. Okey, ini ialah peringkat kurikulum. Peringkat pentaksiran nanti akan buat Uh, tugasan, kita sediakan apa agak-agak tugasan tu berdasarkan daripada yang kita keluarkan tadi. Kan tadi kita dah keluarkan pengetahuan dan, dan kemahiran dia. Kita akan cuba rancang apa ketugasan yang kita nak suruh budak buat menjurus kepada TP6. Dan akhir sekali kita merancang pedagogi. Kita bina aktiviti. Mengikut prinsip where to. Ha, nanti tengok eh perkataan where to apa. Kita buat aktiviti mengikut prinsip where to. Peringkat satu, kurikulum. Yang ini tadi kan? Ah, yang ini dia. Jadi dekat sini, ialah, ini ialah peringkat kurikulum. Ada berapa dalam peringkat kurikulum? Lima proses. Yang pertama, kena pasti tingkatan atau tahun. Kena pasti subjek. Kena pasti cikgu-cikgu yang nak buat. Ah, cikgu-cikgu nak buat. Lepas tu dia, cikgu-cikgu ni akan duduk merungkai. Apa yang dia masukkan merungkai tadi? Cari pengetahuan dan kemahiran. Okey, kemudian dia akan bina big idea. Big idea ni apa? Macam slogan atau war cry yang menarik menjurus kepada tema yang dipilih. Jadi sebelum dia rungkai, kena kena pasti eh, um, subjek ni empat ke tiga ke dua ke, okey sepuluh ke, dia akan duduk, okey buat uh, sekarang ni tak kita dah lockdown, 
buat uh, Google Meet ke, WhatsApp call ke, uh, apa Zoom ke, whatever it is ke. Okay, apa saja aplikasi yang bersesuai, platform yang bersesuaian. Okay, dia akan cari satu konsep atau tema. Nak buat bila? Tentukan masa. Oh, nak buat bulan tujuh contohnya. Tapi sekarang ni dah tak boleh lah. Kena buat dalam uh, bulan uh, pelaksanaan ni mungkin nak buat dalam bulan enam lah. Uh, maknanya naik sekolah kita buat terus. Dalam cucu sekolah ni bolehlah berbincang-bincang. Okey. Uh, lepas tu dia rungkai. Maknanya rungkai cari pengetahuan dan kemahiran. Kemudian dia banner be idea. Maknanya slogan yang berkaitan dengan konsep atau tema yang dipilih tadi. Kemudian dia banner soalan-soalan pencetus idea. Maknanya soalan-soalan yang akan dilontarkan di dalam PDP nanti. Ini adalah proses kurikulum. Peringkat kurikulum. Ah, kini yang mereng, ah, mereng, apa, merungkai kurikulum. Ah, ini tadi saya dah terangkan. Ah, kena ingat eh, bila kata ah, proses ini, ah, peringkat ini ialah backward, kaedah backward design. Kita nampak ya eh, kurikulum standard ni di SKP ni, maknanya kita rungkai, kita banner big idea, kita banner essential question dan ada tiga peringkat dalam ni, we call it backward design. Ini dia maksudkan dengan merungkai standard. Ingat, ingat ya, bila kita kata merungkai standard tu, maknanya dia ada merungkai standard tu, dia ada uh, uh, mencari pengetahuan, mencari kemahiran, kemudian banner big idea, kemudian Uh, banner essential question. The whole process ini adalah proses perancangan kurikulum. Merungkai standard. Ah, ni yang in detailnya. Mula-mula guru tersebut duduk bersama. Ah, dah kena pasti tingkatan tadi atau tahun duduk bersama. Tentukan subjek tuan rumah. Yang lain akan menjadi subjek tetamu atau subjek sokongan. Okey, kemudian tentukan standard, cari standard, dah, dah, dah dapat tema tadi standard uh, yang nak dirungkai, cari daripada SK dengan SP ya. Eh. Semua buka di SKP subjek masing-masing. Lepas tu dia tentukan TP6, lepas tu dia bina big idea, lepas tu dia bina essential question. Inilah proses, okey, uh, the whole process uh, curriculum, the whole process curriculum, okey. Ah uh, inilah templatenya cikgu. Ah uh, inilah templatenya boleh susun uh, boleh isi dalam ni ataupun uh, cikgu juga boleh uh, sesuaikan dalam macam ni. Ah uh, boleh juga nak nak tukar uh, layout dia nak jadi macam ni. Okey. Akan ada timbul satu persoalan. Macam mana kita nak berjumpa? Kita kan tak boleh berjumpa. Boleh buat secara Google Meet. Okay. Uh, adakah kita kena buat satu-satu? Maknanya uh, BM uh, isi template sendiri, isi template sendiri nak copy paste kan benda yang sama dah banyak-banyak kali. Senang je cikgu kalau ada di antara guru-guru tersebut expert ICT. We have the Google Doc. Gunakan Google Doc. Layout yang dah ada ni, masukkan dalam Google Doc, jadi setiap orang boleh mengisi pada ruangan masing-masing saja. Contohnya macam merungkai dalam uh, template PDP KMR ni, dia isi saja. Tapi masa dia buat sendiri tu, yang masa dia lakar duduk sorang-sorang tu, mesti dia nak bina kan, dia punya uh, nak bina tugasan, nak cari dia punya SP, SK tu, mesti dia, dia duduk dulu sendiri, ambil gambar tengah duduk seorang-seorang tu ambil gambar. Jadi proses tu nanti akan uh, B, uh, proses BM buat macam ni, uh, Maths buat macam ni, nanti dia akan isi pada Google Doc. Senang je dia guna Google Doc. Kalau cikgu, uh, kalau guru-guru tersebut ni tidak mahir, PGB boleh arahkan guru ICT untuk terlibat sama. Sebab guru ICT ni memang akan uh, terlibat juga dalam modul 7 dan modul 8 nanti. Okey. Uh, ini yang dimaksudkan dengan unpack the curriculum. Menyusun semula SK, SP dan SP ke dalam pelan pembelajaran mengikut upayan murid semasa pelaksanaan PP dengan menggunakan pedagogi yang bersesuaian bagi mencapai objektif pembelajaran. Maknanya yang dirungkai daripada SK dan SP, dia tengok pada dia punya TP, TP6. Okey, yang ini uh, explanation tentang di SKP. Di SKP tu ada ada tentang apa iaitu SK dan SP, SPI, 
standard prestasi ni kita panggil SPI untuk cari TP6 tadi. Mengapa dan bagaimana? Maknanya apa, mengapa, bagaimana ni ad, persoalan ni ada dalam uh, kita punya DSKP. Uh, inilah DSKP ya, eh, DSKP uh, untuk I think sejarah sekolah menengah. Nampak tak dia ada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Saya tak akan explain lah. Yang ini ya eh, cikgu, perkataan-perkataan ni kan. Nampak tak menjelaskan, menerangkan, memerihal kerajaan alam Melayu. Ha, masyhur. Ha, perkataan-perkataan ni lah yang cikgu akan rungkai. Masukkan dalam cikgu punya uh, kata nama, kata sifat atau adjektif dan juga kemahiran. Macam menjelaskan ni. Ha, menjelaskan ialah kemahiran. Konsep alam Melayu ialah kata kata na, uh, kata nama noun eh uh, macam masyhur dalam kata sifat adjektif okey menghuraikan kata kerja dia rungkai ha uh, dia rungkai kemudian ha uh, ini ialah uh, sains tahun 4 ha uh, sains tahun 4 sama juga cahaya kata nama menyatakan kata kerja Ah, uh, pembiasan cahaya kata nama dia kena rungkai yang ini cikgu standard pembelajaran dan standard kandungan lepas tu dia tengok standard prestasi ni. Jadi dia masukkan dalam mana? Dalam template masa dia merungkai tadi. Template yang inilah. Ah, ni template ni. Kalau tak pun gunakan uh, kesesuaian template ni lagi senang lah macam ni. Ha, terpulang pada cikgu ya. Alright. Okay. Okay. Ini ialah DSKP. Tahun 4 Sains. Bila dia rungkai, cari perkataan-perkataan kata nama, kata sifat atau adjektif dan kata kata kerja. Tengok TP6 dia apa? Ah TP6 dia di sini. Jangan ambil yang 5. Ambil yang 6 berkomunikasi secara kreatif ni. Inovatif. Ah macam mana nak cara nak buat? Okey. Kemudian yang perlu dirungkai ialah yang ini ya cikgu, pengetahuan dan kemahiran tadi saya dah 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 explain tadi. Ah ini yang tiga ni kandungan dalam DSKP. SK Standard kandungan SP, standard pembelajaran SPI huruf kecil ialah standard prestasi rujuk kepada TP, TP6. Inilah um, bila ini eh, pengetahuan, nampak tak pengetahuan, kata nama dan adjektif ataupun kata sifat. Kemahiran ialah kata kerja. Kita cari dalam SK dan kita punya SP. Ini yang dimasukkan dengan merungkai. Kemudian kita buat apa step selepas ni? Banner big idea. Selepas banner big idea, banner EQ, essential question ataupun soalan pencetus idea dalam bahasa Melayu. Jadi itulah step-step dalam proses kurikulum. Peringkat satu eh. Okey. Kemudian banner big idea. Okey, banner big idea. Nampak tak banner big idea step yang ini? Ha, step yang ni banner big idea. Okey. Mana baik idea, banner big idea dari semua standard yang dirungkai. Ha, dia baca, 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 baca. Lepas tu dia pun, uh, dia come out, dia berbincang, dia come out dengan satu big idea. Uh, dia masukkan dalam template yang ini. Ha, template yang ini. Okay, dia tuliskan big idea dekat bawah tu. Uh, adakah big idea subjek masing-masing? Tidak. Empat subjek, lima subjek, sepuluh subjek akan bergabung. Satu saja big idea ni. Kenapa? Men, uh, dia adalah berdasarkan pada tema atau konsep yang telah dipersetujui bersama. Maknanya diadakan secara konsensus. Semua setuju, oh this is our big idea. Okay, ini adalah catchy big idea kami. Jadi this is our big idea untuk KMR bagi tema yang ini. Contoh tema pencemaran atau konsep pencemaran, inilah big idea kami. Okay, a big idea is useful seeing connection. Not just another piece of knowledge. It's more like a lens for a better looking something additional scene. More like a theme. Lebih kepada tema than the facts of the story. Okay. Ciri-ciri big idea. Ha, bila nak bina big idea, guru-guru kena ingat. Yang cantik, dia mesti ringkas. Bila kita kata ringkas, 5 hingga 10 perkataan. Ha, ni ciri-ciri dia -ciri, eh? cantik. Eh? Yang kedua, dia mesti berkonsep dan juga ia mesti bermakna. Maknanya tak boleh dijawab. Okey, dia bermakna dan dia memberi manfaat. Okey, yang ter, yang ketiga dia terbuka, tak ada betul ataupun salah. Tiada tempoh uh, hard masa. Idea itu sudah relevan. Bila-bila masa uh, apa? Bila ten, uh, bila kata tentang uh, pencemaran, 
Oh, big idea ni dia akan ingat. Oh, big idea yang kita bina masa dulu. Ini bersesuai, memang sesuai. Bila nampak je benda tu, oh ini berkaitan dengan, hmm, berkaitan dengan pencemaran ni. Contohnya, contohnya lah. Uh, 2000, uh, 2030, kita berada di bulan. Ha, contohnya macam tu lah. So, orang akan tertanya-tanya, kenapa nak ada kat bulan? Oh, rupanya dunia ni dah tercemar, dah musnah. Jadi, kita terpaksa duduk di bulan. Ataupun, di bulankah kita pada tahun 2030? Ha. Ha, ini contoh ya, cikgu. Ha, bila cikgu uh, dah duduk, bina big idea, nanti cikgu buatlah dia punya tu. Ada big idea kita ni relevan, adalah konsep cua dan bermakna. Adakah ia apa terbuka? Adakah ia uh, berkonsep apa tadi? Berkekalan, uh, enduring. Jadi kita tengok contoh-contohnya cahaya sumber kehidupan. Ada empat tapi kerana dia tiga perkataan macam terlalu ringkas eh. Okey yang kedua. Dunia kurang bermakna tanpa cahaya. Ha, ni satu, dua, tiga, empat, lima. Maknanya dia mengikut ciri lima hingga sepuluh patah perkataan. Uh, concise, precise, catchy. Ah menarik. Yang ini cahaya di alam kita. Hmm tak ada konsep. Cahaya di alam kita biasa je. Okey. Ketepatan maklumat ni terlalu pendek. Maknanya tak ada konsep, tak ada makna. Apa ketetap, ketetapan maklumat sedangkan dia punya idea utama dia tentang cahaya ni untuk sains tahun 4 lah. Okey. Ah maknanya tak bersesuaian. Jadi maknanya uh, big idea yang rakan-rakan uh, subjek pilih untuk KMR ni, ia perlu menepati ciri-ciri yang dinyatakan ni. Ada 1, 2, 3, 4 ciri. Cantik dia 5 hingga 10 macam ni. Dunia kurang bermakna tanpa cahaya. Oh, kalau tak ada cahaya, cahaya ni amat penting lah. Maknanya cahaya is uh, the light is indeed very important for the world. Okay. Uh, boleh boleh tak guna bahasa Inggeris? Boleh, tak ada masalah. Okey. Big idea boleh guna dalam bahasa Inggeris, boleh guna dalam bahasa Melayu. Okey. Uh, uh, bahasa Tamil tu saya rasa kalau dalam merungkai subjek Tamil ataupun subjek uh, sendiri intra disiplinary tu boleh kalau untuk bahasa masing-masing. Tapi kalau inter ni lebih baik menggunakan dua bahasa yang utamalah. Either it is uh, Malay or in English. Alright. Tadi eh, ingat eh duduk lepas tu cari satu konsep dah rungkai bina big idea akhir dia bina essential question ataupun key short form kita panggil EQ. Ah ni eh membina soalan pencetus idea. Okey, yang ini ialah dia punya template yang cikgu kena isi. Ah uh, okey. Masa mengisi template ni cikgu, uh, tolonglah cikgu uh, buat uh, apa? Uh, ambil gambar, ambil gambar proses. Sebab apa bila dia nak bina soalan-soalan ni mesti dia duduk dulu kan. Dia duduk dulu bina baru dia lah buat pergi meeting. Ha, ni sebenarnya soalan-soalan saya yang saya telah bina. Janganlah pula masa dia meeting tu dalam Google Meet tu baru dia nak bina soalan. Nanti kan dia punya internet dia pun data dia pun cepat habis. Maknanya dia dah standby bina soalan-soalannya dah standby. Cadangan-cadangan big idea barulah dia buat Google Meet. Okey nanti uh, berbincang oh, datang satu konsensus. Okey uh, kemudian membina soalan pencetus idea dibuat dulu kat rumah. Ambil gambar masa dia buat tu. Setiap subjek ni ambil gambar, ambil gambar. Okey nanti dia buat Google Meet. Ambil gambar masa Google Meet untuk soalan pencetus idea. Nanti dia bincang. Ini soalan pencetus idea. Soalan saya ada dalam lima. Sebab saya nak buat dalam masa dua minggu ni um, dia ada uh, saya akan masuk uh, kelas PDPR ni tiga kali. Jadi soalan satu soalan ni saya nak lontarkan uh, ataupun dua soalan saya nak lontarkan dua atau tiga lah. Uh, okay. Uh, jadi berapa soalan yang diperlukan mengikut subjek masing-masing. Janganlah pula satu. Takkanlah uh, dalam masa dua minggu tu ataupun tiga minggu tu satu soalan aja. Satu soalan satu soalan uh, isi kandungan, satu soalan menjangkau isi kandungan. Tak logik lah. Terpulang kepada guru subjek ni jangka masa yang dia nak uh, berapa period dia nak mengajar dan berapa period dia nak lontarkan uh, uh, sorry berapa soalan dia nak lontarkan bagi setiap period-period uh, yang yang dia masuklah kalau nak buat dua minggu contohnya dia ada dua saja period maknanya satu dia bagi empat jelah satu soalan uh, sorry dua soalan satu period uh, contohlah contoh eh ah uh, so, inilah maksud dengan soalan pencetus idea 
meneroka makna yang lebih mendalam, mendetakkan tapak, memumpuk perkembangan pemikiran. Dan maknanya uh, boleh menggalakkan murid tahu apa isi kandungan uh, yang nak disampaikan dan juga soalan overarching ni akan menggalakkan murid berfikir di luar luar kota. Yang ni lah. Okay. Kemudian kriteria. Kalau tadi big idea ada kriteria sekarang uh, uh, soalan pencetus idea pun kriteria. Ini salah satu soalan kuis lah. Ah, soalan kuis dalam latihan. Ah, kita tengoklah dekat sini apa uh, soalan pencetus idea. Ah, bila soalan kuis ni saya bagi idea, ah, cikgu kalau dah habis kena buat kuis eh. Kena buat kuis, kena apa tu kena jawab Google Form. Ah, kuis tu ada setengah-setengahnya satu soalan tu lebih daripada satu jawapan. Ah, jadi cikgu kena tengoklah. Ah, daripada PowerPoint ni memang ada dia punya jawapan-jawapannya. Okey. Soalan cirinya mesti core focus. Mesti ikut subjek masing-masing. Jangan pula matematik uh, uh, lontarkan soalan. Apakah konsep pencemaran yang telah digunakan di dalam sains? Macam tak logik pula sebab dia mesti core focus pada berteraskan subjek masing-masing. Berdasar inquiry base, is inquiry based learning. Maknanya akan menggalakkan murid um, okay, mencari jawapan berfikir di luar kotak. Mengukuhkan kemahiran berfikir. So it means they need to think when you pose the question to the students. Merentas disiplin. Boleh juga apa ciri-ciri yang dah dia, uh, dah dia pelajari dari sains tu. Uh, dia boleh gunakan dalam dia punya soalan-soalan pencetus idea ni. Okay. Bukannya oh dalam sains uh, mesti ada uh, ini. Nyatakan ciri-ciri dalam sains. Itu macam that is Uh, apa uh, outside dengan apalah tapi dia mesti berdasarkan pada subjek uh, daripada awak dah belajar daripada sains kan uh, daripada sains jadi apakah ciri-ciri berdasarkan subjek dia lah tapi dia menggunakan pengetahuan yang telah dibelajar dalam sains tu that's why it's interdisciplinary okay it must be engaged engaging maknanya Uh, soalan tu jangan uh, cikgu shock sendirilah it must be related to the content mesti related to the tema Okey ataupun konsep yang telah dipersetujui bersama. Okey. Tadi saya kata uh, kriteria ada dua jenis soalan eh. Satu berdasarkan kandungan we call it topical essential question and uh, yang kedua ialah overarching question yang maknanya melangkaui kandungan yang diberi is uh, we call it as uh, soalan kebat ah. Uh, soalan kebat. Okey, ini contoh-contoh je cikgu. Ha, ini topical essential question. Maknanya dia jawab soalan ni dilemparkan tu mesti berdasarkan kepada jaw, uh, kandungan mata pelajaran masing-masing. Maknanya boleh dicari. Apakah ciri-ciri? Apakah konsep? Nah, okey. Tapi uh, bila overarching question dia melangkaui kandungan ni diberi it encourages students to think uh, to think out of the box okey jadi ada dua jenis dua-dua ni kena bina berapa banyak soalan terpulang kepada period ataupun masa guru masuk dalam bilik jajar janganlah bina satu dengan satu macam tak logik lah saya tengok ada contoh-contoh macam bina satu dengan satu macam tak logik sebab definitely when it comes to uh, kita mengajar dalam bilik jajar salah satu Uh, pentaksiran ialah melontarkan soalan eh. Uh, maknanya pentaksiran formatif. Okey. Pentaksiran formatif salah satunya kaedahnya ialah secara lisan. So it means kita, kita post question to the student. Takkanlah setiap kali PDP kita tidak ada soalan. Macam tak logik eh. Okey. Okey. Ini template yang perlu diisi. Template ni ialah template antara template yang perlu dihantar. Okey. Boleh buat dalam Google Doc? Boleh. Berunding dengan RE masing-masing RE IPG ataupun RE SIC. Okey. Okey. Yang kedua, peringkat. Peringkat pertama apa? Kurikulum. Peringkat yang kedua, pentaksiran. Ada berapa? Dua. Eh sorry, ada tiga. Ada tiga proses dalam pentaksiran. Ah ini eh. Ada tiga proses dalam pentaksiran. Yang pertama, tentukan tugasan. Ditentukan okay, tugasan. Kan tadi dia dah rungkai dia dah dapat kemahiran kan? Dia dah dapat pengetahuan. Dia dah dapat TP6. Jadi dia akan tentukan apa tugasan budak nak buat. Dah agak-agak. Apa projek atau tugasan yang budak nak buat ni? Ha. BM nak buat ni. BI nak buat ni. Sains nak buat ni. Maths nak buat ni. Dia dah nampak daripada TP. TP6 dia tadi. 
Ha. Kalau BMA nak buat tiga-tiga ke? Kan dia ada, eh, sorry, dia ada empat kemahiran kan. Macam bahasa, bahasa Inggeris pun ada empat kemahiran. Uh, ikut TP6 yang dia nak pilih mana. Kalau dia nak pilih penulisan, penulisan lah. Kalau dia nak pilih uh, bertutur ke, bertutur lah. Uh, okay, akhirnya tugasan bertutur apa? Murid kena present ke? Kena buat forum ke? Uh, dia punya pemilihan tu terpulang kepada murid. Kita kita kata murid kena buat pembentangan. So how dia nak buat pembentangan mungkin dia buat dalam bentuk forum, mungkin dalam buat dalam bentuk pidato. Maknanya beri kebebasan kepada murid, okey, uh, berdasarkan tugasan yang diberi tu untuk mencapai TP6. Okey, kalau dikata cikgu, uh, contohnya buat pembentangan, uh, mungkin PowerPoint presentation dia nak ada PowerPoint sekali. Terpulang, dia nak buat dengan majung paper ke? Dia nak buat setiap orang tu berlakon ke, main peranan ke? Terpulang. Maknanya akan berlaku pembezaan dari segi produk. Hasil pembelajaran murid. Yang kedua ialah pastikan setiap tugasan tu ada evidence. Ada evidence, ada proses, ada produk bagi pengetahuan. Maknanya kalau kaedah yang kita ambil ialah lisan, mungkin dia punya uh, apa evidence ni ialah pembentangan, pembentangan murid. Kaedahnya, sebab kaedah pentaksiran ada tiga kan. Yang pertama ialah permatian, yang kedua ialah lisan, yang ketiga ialah penulisan. Saya ulangi, kaedah dalam pentaksiran PBD ni ada tiga. Yang pertama ialah pemerhatian, yang kedua ialah lisan, yang ketiga ialah penulisan. Kalau katalah ya, uh, dia punya TP6 dia uh, apa boleh bertutur secara uh, lisan contohnya. Oh, tugasan dia nak tentukan ialah nak buat pembentangan. Uh, murid akan present. Dalam bentuk macam mana dia tak cakap murid akan present. Okey, dia punya uh, kaedah dia lisan. Kaedah lisan. Instrumen dia mungkin instrumen uh, apa? Instrumen uh, pentaksiran yang guru akan bina. Okey, berdasarkan pada uh, descriptor descriptor ni, presentation ni bagus. Contohnya borang pentaksiran yang guru gunakan. Okey, contoh instrumen. Dia punya bukti bahan apa? Video pembentangan. Ha, video pembentangan murid. Ha, jadi maknanya ada tugasan, ada kaedah pentaksiran, ada evidence. Semua dah ada contoh cikgu, jangan takut. Okey, yang pertama eh, tentukan tugasan bagi setiap projek. Ha, tentukan tugasan, dia akan gunakan template ni. Maknanya apa tugasan dia? Di mana nak cari cikgu? Daripada SK dan SP yang cikgu telah rungkai tadi. Ha, yang cikgu tu dah rungkai tadi dan refer kepada TP6. Ha, kita tengok TP6 dia nak hasilkan apa. Dapat sini kita boleh nyatakan tugasan. Lepas tu apa evidence? Contohnya tugasan dia pembentangan. Evidence video pembentangan. Contoh macam tu lah. Okay, tugasan uh, uh, okay, uh, satu, uh, um, membuat karangan. Uh, evidence dia hasil karangan murid contohnya. Ha okey, apa saja ya cikgu sebagai evidence. Okey, yang inilah cikgu. Ha nampak dekat sini SK. Dia mis, semua memang 100% berdasarkan di SKP. Ini berlaku sebelum PDP berlaku. Ha yang ini ya cikgu. Nampak tak dah ada detailkan toolkit ni semua dah ada. Nanti kami saya akan hantar pada Puan Razia. Cikgu tengok aja dia punya step by step. Okey. Ini ya cikgu. Nampak tak? Apa SK, apa instrumen dia ataupun kaedah. Ingat ya, kaedah ada tiga tadi. Permahatian, lisan ataupun penulisan. Instrumen, instrumen dia di sini. Okey. Uh, contoh instrumen, cikgu boleh rujuk ni. Buku pentaksiran. Uh, panduan pentaksiran. Kalau tak ada buku, saya dah bagi soft copy. Nanti dalam dalam uh, dalam uh, compilation tadi, nanti saya akan bagi soft copy. Okey. Uh, kalau tak silap saya uh, dari muka surat 62, uh, muka surat 62 sampai muka surat uh, muka surat 72 saya saya tak sure lah cikgu. Uh, itu ada apa contoh uh, uh, muka surat 62 sorry muka surat 62 sampai muka surat 72. Okey, muka surat 62 ten, uh, sampai muka surat 72. Contoh rubrik. Saya ulangi eh, dalam buku ni. Eh. Muka surat 62 sampai muka surat uh, 72. Contoh rubrik. Contoh rubrik pentaksiran. Muka surat 73 
contoh instrumen. Semua cikgu boleh refer pada ni. Ah, contoh instrumen. Saya ulangi eh. Muka surat 62 hingga muka surat 72 adalah contoh rubrik. Rubrik pentaksiran. Ha, kalau nak buat rubrik, nanti depan ni kena buat rubrik. Eh. Contoh 73, bab 7. Eh, bab 7, okay, bab 7, ia adalah tentang contoh-contoh instrumen yang boleh digunakan. Cikgu, cikgu boleh boleh gunalah. Ha, boleh guna sebagai panduan. Ataupun nak buat sendiri pun tak apa. Nak guna yang ada yang dalam ni pun tak apa. Okey, tapi jangan jangan pula rujuk kepada muka surat ah, tu tak boleh lah cikgu sebab dalam tugasan tu kena hantar eh. Kena hantar apa yang cikgu buat. Jangan jangan tugasan cikgu rujuk kepada muka surat apa benda itu tak boleh lah. Ha, ini perhatian kepada rakan elit eh. Sebab sekolah kena menghasilkan mengikut template yang diberi lah. Ha, okey. Dekat sini lah contohnya yang tadi eh. Ha, ni dia. Dia boleh buat. Okey. Okey. Last kali membina rubrik. Ini peringkat pentaksiran ya. Eh? Peringkat turut pentaksiran menerima rubrik. Okey. Nak bina rubrik. Rubrik ialah alat pentaksiran. Ha, alat pentaksiran. Uh, rubrik ialah alat pentaksiran autentik untuk memperincikan kriteria pencapaian uh, kriteria ataupun pencapaian menjadikan uh, dengan jelas jangkaan yang dihasratkan sebab dia ada deskriptor. Kalau kita menanda kita tahulah untuk dapat markah lima apa yang perlukan, apa yang perlu ada. Dapat markah empat apa yang perlu ada. Maknanya kena sediakan dulu sebelum pelaksanaan PDP. Okey. Uh, lagi satu untuk menilai produk dan proses. Ingat eh cikgu, beza, beza jelas eh. Beza KMR PBL dengan projek. Projek dinilai di end produk. Apa budak dapat kita bagi uh, arahan Akhirnya budak kena hasilkan, kita nilai dari segi produknya saja. That is the project. Tapi bila KMR, PBL yang kita nilai dah dalam proses budak tu buat, contohnya kalau dalam dalam bilik jajah lagi jelas lah sebab dia berlaku dalam bilik jajah. Tapi kalau PD, uh, PDPR ni dia kena present lah. Okay. Uh, prosesnya dan masa showcase ni, masa dia bentang. Apa yang dia masukkan dengan showcase? Dia bentang dan dia tunjukkan produk. This is uh, contohnya. Uh, this is my product. Uh, inilah sebenarnya proses-prosesnya apa kegunaannya, faedahnya, whatever it is. Uh, itu yang dimasukkan dengan showcase. Means you share, you sh you show your product, showcase, eh? you show your product and you share the benefits of it and the process you buat. Uh, itu ialah showcase. Okey ni, ini ialah rubrik eh. Uh, cikgu boleh baca eh. Menjelaskan ciri-ciri cemerlang yang perlu ada. Membantu murid faham apa yang mereka perlu lakukan untuk cemerlang. Untuk capai TP, TP6. Mesti ada tanya, eh kenapa TP6? Kenapa buka TP5? Budak saya bukan boleh pun capai TP5. Tapi kita, kita kena ingat cikgu. Murid akan mengikut uh, okay, rubrik yang kita telah buat. Dan mereka ada panduan dari segi tugasan dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan semasa proses PDP untuk mereka mencapai TP6. Bukan setakat TP5, TP4, TP3 dan seterusnya. Maknanya dia punya aim tu towards the star. Not until the moon, not nearly on the earth. Okay. Dan menyingkirkan sikap tindakan bias the subjectivity semasa proses penilaian. Maknanya bila murid tu, ada setengah murid dia... Dia baca soalan macam kita jugalah ya. Bagi uh, ni tapi pemahaman kita berbeza. Ah, okay. Jadi murid yang uh, kita sebagai fasilitator lah untuk menerangkan dia. Kalau dia stay blur lagi maknanya TP dia sampai situ lah. Tapi bila kita dah terangkan pun dia ikut step by step dia bagus. Dan insya Allah murid kita akan lebih ramai mencapai TP yang lebih tinggi. Okay. Uh, nak asyikkan rubrik. Proses yang pertama, cara yang pertama ialah. Ah, cikgu boleh scan aja benda ni. Scan klik keluar akan website Rubista. Ah tu dia ada dah ada what do call it? Ah dah ada template-template nak isi dia lah. Ah template cikgu isi cikgu boleh ambil daripada buku ni. Cari muka surat 62. Ah isikan kalau cikgu ni lah. Kalau tak pun cikgu buka sini cikgu retype atau pulang. Okey. Yang kedua Uh, ini eh, contoh-contoh rubrik eh, muka surat 62 hingga 88 maknanya dari uh, edisi kedua uh, 2019. Ini adalah tentang rubrik dan instrumen. Rubrik dan instrumen ni cikgu, muka surat 62 hingga 88. Muka surat 62 hingga 72 adalah uh, tentang rubrik. Uh, 
Ha, muka surat 73 hingga 88 adalah tentang instrumen. Instrumen maknanya apakah bahan yang cikgu nak gunakan untuk mentaksir. That is the instrument. Okay. Rubrik ialah arahan-arham, the step by step, the guidance ataupun descriptors untuk mencapai certain-certain kriteria. Okay. Peringkat tiga. Uh, cikgu kena ingat ya. Eh? Dalam proses perancangan ada tiga peringkat. Perancangan kurikulum. Rungkai, rungkai, rungkai. Bina be idea, bina is such a question. Peringkat dua, uh, peringkat pentaksiran. Tentukan tugasan daripada SK dan SP tu. Kemudian dia buat rubrik. Peringkat ketiga, perancangan ni cikgu. Perancangan, dia membina pelan pembelajaran. Apa dia pembinaan pelan pembelajaran? Bina prinsip where to. Cikgu, where to adalah aktiviti. Where to adalah aktiviti. Ha, ini adalah toolkit yang perlu digunakan ha, untuk where to. Dah isi, 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 isi aktiviti untuk where to. Kemudian disemak. Sesuai tak aktiviti itu? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Okay. Uh, where to? Okay. Ha, where to eh? Plan pembelajaran eh? Where to? Aktiviti ya eh, cikgu? Where to adalah aktiviti. Apakah where to? Aktiviti where, aktiviti yang boleh um, bawa pelajar faham tujuan. Okey, sini ada uh, murid ada 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 pelajar nanti saya akan ubahlah sebab ini saya ambil sebenarnya dah berselai yang lama eh. Okey. Uh, apa murid akan belajar? Kenapa? Apa evidence, bukti, bagaimana dia tak say? Hook, aktiviti yang menarik minat. Jadi maknanya cik, bila cikgu merancang aktiviti, a uh, cikgu kena apa? Senaraikan aktiviti tersebut mengikut where to. Adakah ia mesti mengikut Turutan where to tidak semestinya. It can be interject, interchangeable. Tapi aktiviti yang cikgu bina ikut prinsip where to. Jadi cikgu uh, ikut prinsip where to ni nampaklah. Maknanya uh, apa? aktiviti tu sebut uh, yang boleh minat. Maknanya dia hook lah. Okay, aktiviti tersebut sebut uh, dapat uh, membantu pelajar meneroka. Uh, apa aktivitinya. Aktiviti yang membantu pelajar berfikir. Maknanya, uh, this is among the activities. Jenis-jenis aktiviti mengikut prinsip where to. Ingatnya, where to adalah aktiviti. Uh, okay, aktiviti. Tailored ialah aktiviti pembelajaran terbeza. Maknanya, bila kita susun aktiviti, uh, murid yang pandai uh, buat ni, murid yang sederhana buat ni, murid yang lemah buat ni, ataupun aktiviti tersebut masa mengikut minat, Uh, budak yang minat A buat ni, minat B buat mini, minat C buat ni. Bila kita kata pembelajaran terbeza, bukan semata-matanya mengikut arah cikgu. Saya ulangi eh. Bila kita kata pembelajaran terbeza, bukan semata-matanya mengikut arah. Pembelajaran terbeza ialah cikgu mengubah suai kaedah PDP mengikut minat, mengikut kesediaan, mengikut profil pembelajaran. Di bawah profil pembelajaran barulah ada arah, jantina, uh, uh, dia punya bakat, uh, dia punya background, uh, social background dia. Okay, sebab kita adjust, kita adjust, pembelajaran terbeza lah, kita adjust PDP kita mengikut tiga. Yang pertama ialah minat, yang kedua ialah kesediaan murid, yang ketiga ialah profil pembelajaran. Aras tu adalah elemen yang kecil di bawah profil pembelajaran. Jadi kalau kita buat aktiviti berdasarkan minat, Uh, contohnya kita tahu budak kita oh, suka sangat tentang apa artis-artis uh, Korea. Jadi salah satu kita punya uh, uh, apa uh, aktiviti itu tentang mencari maklumat uh, apa uh, contohnya uh, music di Korea. Maknanya dia mengikut minat murid sekarang ni. Itu ialah pembelajaran terbeza. Kalau kata aktiviti kita kita nak pecahkan mengikut jantina, itu adalah pembelajaran terbeza. Bila kita nak uh, buat aktiviti uh, mengikut aras, itu adalah satu salah satu pembelajaran terbeza. Elemen kecil dalam pembelajaran terbeza. Sebab tu dalam SKPMG2 standard kita ialah mengikut aras kepayahan murid slash pembelajaran terbeza. Ha, okay. Jangan ingat ikut aras tu adalah pembelajaran. Itu adalah elemen yang kecil di bawah pembelajaran terbeza. Okay. Organize. Ingat eh, where to, to ialah organize, aktiviti yang disusun mengikut maksimum penglibatan murid. Maknanya, uh, kalau ikutkan sekarang ni, untuk mendapat markah empat dalam pelibatan murid, 
keterlibatan murid mesti 90 hingga 100. Kalau ada 10 orang maknanya 9 orang terlibat. Ah. Okey. Ah, maknanya barulah dapat markah 4 kalau ikutkan murid sebagai pembelajar aktif dalam SKPM G2 standard 4. Okey. Jadi dekat sini bila membina aktiviti mengikut prinsip where to. Okey, apakah dia? Where hook, equip, rethink, evaluate. Uh, sorry, uh, tailored, pembelajaran terbeza and also organized. Okay, alright. Lepas tu, kita dah dah buat aktiviti tu, kita semak. Aktiviti kita ni sesuai tak? Ikut tak? Uh, kita semak, 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 semak benda ni. Jadi, semasa kita membina aktiviti pun, kita ambil gambar. Hantar kepada guru uh, ICT sebab kita malah nak simpan yang kita hantar. Jadi, dia akan susun. Ini bahasa Melayu punya. Ini bahasa Inggeris punya, ini matematik punya, ini tuan rumah sains punya. Ha, jadi dia akan simpan. Sebab apa? Tugas dia nanti datang akan modul 7. Okey. Tadi ialah perancangan. Perancangan, perancangan kurikulum, perancangan pentaksiran, perancangan pedagogi dalam modul, sub modul 1. Apakah dia dalam sub modul 2? Sub modul 2 adalah KMRPL. Pelaksanaan. Ha, pelaksanaan KMRPBL. Tadi kita dah ada buat tugasan tau. Tapi dalam uh, um, peringkat uh, KMRPBL ni nanti, dia perincian tugasan tu. Ha, dia perincian tugasan tu. So, dia dalam uh, modul 1 teras adalah perancangan. Ah, saya ulangi dalam modul 1 adalah perancangan. Apakah perancangan dia? Perancangan kurikulum. Apakah perancangan kurikulum? Dia rungkai standard. Apakah rungkai standard? Uh, dia cari uh, kemahiran, dia cari pengetahuan, dia bina big idea, bina essential question. Okey, kemudian dalam pentaksiran dia buat aktiviti berdasarkan SK dengan SP, lepas tu dia buat rubrik. Lepas tu dalam pedagogi dia dia bina plan pembelajaran membuat aktiviti, merancang aktiviti menggunakan prinsip where to. Itu adalah dalam proses uh, perancangan. Bagi yang PBL, okay, KMR PBL sub modul 2, sub modul 2 ialah KMR PBL. Project based learning ini akan dilaksanakan di sekolah. Okay. Uh, akan ada berapa? Nanti kita tengok ada berapa, ada berapa peringkat. Okey, ini saya tak terangkan lah. Ini overview saja. Okey, uh, idea utama ialah pembelajaran bermakna. Eh. Pembelajaran bermakna the, the six is enam k tu mengupaya pemikiran inovatif. Ini dia punya konsep konsep uh, project based learning ya. Eh. The concept project based learning uh, dia adalah student centered. Bila buat KMR student centered tu ada problem based learning tu ada inquiry based learning tu ada all the base based learning semua ada dekat situ. Project based learning ada problem based learning ada inquiry based learning ada okay a uh, futuristic learning tu ada dekat situ. Everything is uh, interrelated bila KMR PBL ni dilaksanakan di sekolah. So bila cikgu buat ni actually nya uh, bila melibatkan bahasa Inggeris Jadikan dia salah satu program HIP. Ah, bila melibatkan subjek STEM bagi sekolah menengah ni, ada PBMA, whatever it is, jadikan dia salah satu projek STEM. So, cikgu buat ni, dia ada akan ada all in one. Ah, HIP ada kat situ. Okay, STEM ada kat situ. Uh, modul 6 ada kat situ. Everything dengan melaksanakan KMR ni saja. You you do one but you solve many other uh, apa problems. Okay, or you do one, okay, you do one, but you can uh, accommodate to all uh, perancangan, uh, per, uh, sorry, arahan daripada KPM. So, tapi dia laksanakan dari segi satu. Masukkan bahasa Inggeris, HIP dah ada dalam tu. Okay, sebab HIP ni melibatkan penglibatan pada subjek-subjek yang selain daripada bahasa Inggeris. Okay, uh, buat uh, ada STEM, contoh STEM nak jadi tuan rumah. Menyelesaikan isu yang uh, nak buat tentang STEM, apa masalahnya? So, it means it can solve many problems uh, by doing KMR in the school. Okay, menggalakkan murid menggunakan pengalaman interdisiplin. Maknanya merangkai titik-titik ni, merangkai pengetahuan daripada mata pelajaran lain. Okay, uh, melibatkan murid secara aktif because dia yang akan tentukan tajuk dia nak buat. 
kita ada tema tapi dia tahu tentukan apa dia nak buat. Kalau kena buat robot, dia nak buat robot ada boleh bergerak, dia nak buat robot ada pakaian, dia nak buat robot yang ada jantina, whatever it is. Maknanya suara kepada uh, suara murid, okay. Everything is relying on the students. Macam mana dia nak buat, dia akan tentukan, okay. Sebab dia adalah student centered. Mur, uh, melibatkan murid melakukan penyiasatan. Remember saya kata tadi inquiry based learning yang konstruktif pada satu topik. So it means that pada satu tema. So masa dia laksanakan tu it will lingers. Okay pengetahuan yang dibuat tu sebab dibuat hands on sampai nanti bila dia dah kerja. Who knows that masa dia dah kerja dan dia berkaitan dengan apa yang pernah dia buat dia akan dengar, oh aku masuk sekolah buat ni. Kalau lah masuk sekolah aku buat lebih cantik this is what I will do. Uh, okay. Uh, bercirikan autonomi murid, murid menentukan sendiri, penetapan matlamat, pembelajaran secara kolaboratif, berkomunikasi, berrefleksi. Mungkin dalam bahasa Melayu, bila cikgu nanti buat pertimbangan profesional, ini modul 8 ya, eh, uh, selepas habis uh, apa, kan pentaksiran tu, di, uh, penilaian tu dibuat dalam masa proses tu berjalan dan masa showcase. Uh, ada masa showcase nanti uh, guru subjek ni akan menilai subjek masing-masing lah. Okay. Ataupun dia present subjek science present, BM akan tengok dekat situ, BM, science pun boleh tengok dekat situ. The main project daripada uh, tuan rumah. Tapi uh, setiap uh, subjek ni dia ada tugasan untuk mencapai TP6 masing-masing. Tapi the, uh, tuan rumah ada satu projek besar lah. Okay. Uh, contohnya bahasa Melayu dalam masa bahasa Melayu budak ni payah sangat nak bercakap. Okey, payah nak bercakap. Tapi bila pada satu-satu subjek yang dia minat tu, dia suka melukis contohnya hands on, dia akan cuba menerangkan kepada rakan yang lain. Masa guru tersebut, guru-guru uh, uh, subjek ni akan buat moderasi eh, untuk menentukan TP, eh, TP keseluruhan. Uh, dia akan uh, kata, eh saya saya rasa budak ni, Ali ni, lisan dia teruk lah BM kata. Tapi cikgu sains kata, eh tak dalam subjek saya dia boleh menerangkan. So it means guru tersebut akan memerhati semasa proses kan. So uh, the coloration tu, uh, coloration tu menentukan TP tu uh, dan guru ni akan uh, masa duduk berbincang uh, melaksanakan pertimbangan profesional. So it means that TP murid tersebut tidak hanya berdasarkan pada satu subjek berdasarkan dalam uh, kelas dia saja tapi boleh uh, di apa di uh, dikongsi oleh guru-guru yang lain semasa dia melakukan uh, uh, KMR ni. Uh, okay, can you see that itu ada dalam modul 8 nanti. So it means that bila cikgu dah buat benda ni sampai towards the end of uh, tahun 2021, okay, uh, secara otomatik memang jelas lah. Uh, jadi nampak modul 6 Modul 7 dan modul 8 dia memang interrelated berkisar tentang KMR. Okey. Seterusnya ini adalah 6C. Saya ketakkan terangkan dalam detail. Cikgu boleh baca. Uh, this is actually explanation. Cuma saya nak beri peringatan. Cikgu kena baca dan masa cikgu uh, melaksanakan masa the proses pelaksanaan KMR tu dengan murid semasa PDPR ataupun di dalam kelas, kita tengok murid kita berada di tahap mana bagi setiap elemen ini. Murid kita berada di tahap mana? Maknanya tahap kreativiti dia berada di tahap mana? Tahap uh, dikritis di mana? Komunikasi di mana? Okey, dia akan, uh, di sini akan, uh, cikgu akan tahu sebab uh, 6C ni keberadaan murid kita bagi tahap mana, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 akan keluar nanti dalam modul, modul 7. So you need to read uh, uh, konsep 6C ni. Nanti kita tahu budak kita ada. Boleh tak budak kita buat perkaitan mengenai pasti pola, menilai maklumat, dia berada di tahap mana. Okey untuk kreativiti boleh tak murid kita menyoal menggunakan inquiry yang tepat, ada tak kepimpinan di situ, keurusanan dan seterusnya. So it means that nanti kita akan tetapkan Uh, apa uh, uh, ke, uh, tahap mana murid kita bagi setiap elemen dalam 6C. Di, kenapa? Kerana akan keluar dalam satu tugasan modul 7. Hmm, cuba kena baca je lah. Uh, I will not explain in detail. Cikgu boleh baca. Nota ni nanti cikgu boleh baca. Okay. Uh, seterusnya. Uh, ini ada kan dalam latihan. Rego, relevance and relationship. 
Ha. Apa sebenarnya Rigo relevance dan relationship ni Kalau Namsi tadi uh, uh, Apa Puan Zia dah beritahu tentang Oh Namsi ni kita nak tahu Keberadaan kita, murid kita di mana Bagi setiap elemen tu Rigo relevance relationship ni apa bendanya pula Okay Rigo relevance and relationship Adalah Okay Rigo relevance and relationship Adalah Flow PDP kita dalam bilik dajah Kan kita dah buat aktiviti tadi kan mengikut konsep uh, where to. Jadi rigo relevant in relationship adalah. Okay adalah. Uh, dia punya uh, flow PDP kita. Flow aktiviti yang kita nak nak buat tadi. Kan kita dah ikut uh, where to. Uh, prinsip where to kita laksanakan. Uh, kita merangka aktiviti kan. Merancang aktiviti. Jadi rigo relevant in relationship adalah flow. Bila kita nak flow susunan aktiviti kita dah dalam bilik dajah. Uh, flow bila kita mengajar dalam bilik dajah uh, Flow PDP kita dalam bilik dajah Kita boleh apply kan dalam waktu sekarang ni pun boleh juga uh, Dalam waktu PDP kita, PR kita First kali guru bekerja Guru bekerja, kerja Apa yang dimasukkan guru bekerja Buru, Guru bekerja lah Guru akan memberikan worksheet Dan murid akan uh, menerangkan Memberikan prinsip-prinsip Memberikan tugasan Menyatakan aktiviti yang nak dibuat Itulah dalam Uh, proses KMR. Kalau sekarang pun cikgu akan beri uh, kut, uh, mula kita nak mengajar, definitely kita akan ajar dulu kan. Uh, kita buat kita tanya soalan, kita buat prinsip guru bekerja. Kita bagi uh, worksheets ataupun touch sheet nota-nota kepada murid dan arahan-arahan tu datang daripada kita. Murid menerima dan dia akan cuba buat. Yang kedua lah murid, murid bekerja. Dia akan cuba cari. Daripada yang diberi tadi dia akan cuba cari. Okey, dia akan cuba cari dan yang ketiga dia akan berfikir dan yang keempat ialah murid bekerja dan berfikir. Saya ulangi, guru bekerja, murid bekerja, murid berfikir, murid bekerja dan berfikir. Ni mengikut secara automatik bila susunan di sini dia akan mengikut Bloom. Bloom Anderson. Ha, okey. Taxonomy Bloom dan Anderson dekat sini eh. Nampaklah ha? sebelah sini saya, saya dah hilang kat sini. Dia just punya lepas. Okey. Dia ada uh, apa? Uh, Bloom dan Anderson. Dan dia ada kuadran lah. Nampak tak ni? Kuadran A guru bekerja. Kuadran B aplikasi. Murid bekerja. Kuadran C asimilasi. Murid berfikir. Kuadran D adaptasi. Murid Berfikir dan bekerja Saya ulangi eh Kodron A Pemulihan Guru bekerja Kodron B Aplikasi Daripada apa yang dia dapat tadi Dia apply ha, Murid akan apply Ialah murid bekerja Kodron C Asimulasi Maknanya dia akan gunakan pengetahuan yang dia akan cuba cari lagi Dia assimilate Okay Okay Kodron C Murid berfikir Kodron D Murid berfikir dan bekerja. Maknanya segala apa yang dia dapat, dia cuba adapt. Maknanya dia bina, dia bina journal ke, uh, dia bina powerpoint ke. Maknanya dia berfikir dan dia bekerja. Contoh aktiviti. Ah ni dia. Uh, murid aplikasi pengetahuan secara di istilah. Guru bekerja eh, kodron A. Kodron B, murid bekerja. Ah Tadi uh, kodron A, murid Sorry, guru bekerja. Murid dapat dia aplikasikan dia pengetahuan dia secara interdisciplinary. Maknanya dia dia dapat dia, dia worksheet daripada guru sebab guru bekerja, guru bagi pengetahuan apa benda. Dia dengar pengetahuan tersebut, dia ambil worksheet tu, dia buat, dia dengar uh, explanation cikgu tu, dia cuba kaitkan dalam subjek science, subjek maths yang dia dapat, subjek matematik, subjek BI dia dapat. Okay, quadrant B, murid bekerja. Murid bekerja. Murid bekerja maknanya dia dapat pengetahuan tadi kan dia dapat pengetahuan daripada guru daripada worksheet yang dia buat tu dia cuba cari benda lain pula. Ha dia aplikasikan pula. Okey, kuadran C dia cuba mencipta dan menilai secara interdisciplinary dalam masalah harian. Tapi bila kuadran D dia mencipta menilai interdisciplinary dalam masalah bukan rutin. Contoh aktiviti yang ni. Ha Uh, tapi jangan tiru bulan-bulan nanti sama ya cikgu. Yang ini ada keluar nanti dalam apa? Dalam uh, latihan secara online. Uh, saya berada di kuadran mana? Uh, saya berada di kuadran mana? Uh, ini contoh-contoh aktivitinya. First kali, uh, sorry, uh, guru, uh, murid, saya salah, uh, sorry, kuadran A. Guru, uh, guru bekerja. Uh, guru bagi Google Sheet. Uh, dia gunakan Google Sheet tu. 
Uh, guru senaraikan nama sebab guru bekerja eh. Murid menuliskan memadankan ibu negara. Dia buat mix, mix and match. Ataupun dia cuba buat uh, sorry uh, isi tempat kosong ke whatever it is lah. Ha. Tapi kodran B murid bekerja. Dia gunakan yang dia dapat tadi. Google, dia pergi pula Google Earth. Dia cari lokasi ibu negara tersebut. Contohnya ibu negara Malaysia. Kuala Lumpur letak di mana dia cari. Okay. Jakarta di mana. Okay. And then kodran C murid berfikir. Dia gunakan digital resource. Dia buat analisis rumusan mengapa lokasi, kenapa sebenarnya uh, Kuala Lumpur uh, menjadi ibu negara Malaysia. Uh, mungkin daripada dia belajar sejarah dulu, dia adalah uh, lombong biji timah contohnya. Uh, contoh, uh, apa? kenapa Jakarta menjadi ibu negara bagi Indonesia. Ini contoh je cikgu. Eh. Jadi digunakan digital resources, dia cari daripada internet. Dan kuadran D, dia bekerja, murid bekerja dan berfikir. Maknanya dia buat blog, dia buat journal daripada hasil yang dibuat tadi. So dia buat flipbook ke apa saja yang dia boleh hasilkan. Guru cuma kata, okay hasilkan dalam bentuk yang kreatif. So bentuk kreatif, kita bagi contohlah. Buat flipbook ke, buat buku scrap ke. Jadi yang tak mampu ni guna internet dia boleh buat buku scrap. Yang yang mampu dia buat uh, flipbook. Uh, bila dia buat flipbook ni, satu kita nak tahu jangan pula uh, apa parents dia yang buat. Kita boleh tanya dia, nak kita nak test bagaimana step by step, by step nak buat flipbook ni. Ha, nanti bila dia boleh terangkan kita, kita tahulah maknanya dia yang buat dengan bantuan parents dia. Bukannya parents dia yang buat dan kita has, kita menilai hasil parents dia pula. Okay. Alright. Ini contohnya eh cikgu. Ha, ini rasanya ada dalam uh, latihan secara online. So cikgu dah dapat ya. Okay. Sekarang ni tadi adalah Uh, modul 6.1 adalah tentang perancangan. Perancangan kurikulum, perancangan peta asuran, perancangan pedagogi. Okey, modul 2 tadi saya dah terangkan tentang 6C. Murid berada di kuadran mana bagi setiap aspek tadi ataupun elemen-elemen dalam 6C. Kemudian apakah rigor, relevant dan relationship. Rigor, relevant dan relationship dia ada empat kuadran. Kuadran pertama ialah guru bekerja. Kodron kedua lah murid bekerja. Kodron ketiga lah murid berfikir. Kodron yang keempat adalah murid bekerja dan berfikir. Itu adalah flow PDP dalam bilik darjah. Flow PDP. Flow aktiviti kita di dalam bilik darjah. Rigo, relevant and relationship. Tapi uh, untuk proses pelaksanaan. Tadi kita dah rancang kan? Kita dah rancang. Jadi kita dah rancang kurikulum, kita dah rancang pentaksiran dengan tugasan dia, kita dah rancang uh, pedagogi dia, kita buat aktiviti where to. Sekarang ni kita nak buat uh, perancangan PDP, PB, uh, PDP, PBL. Maknanya the pelaksanaan itself. Uh, jadi inilah kerangka pelaksanaan KMR PBL. Okay, nampak tak di sini kita ada tetapkan hala tuju. Maknanya apa konsep kita ataupun tema kita. Yang kedua kita membina soalan pencetus idea sebelum tu. Kita, uh, sorry dalam penetapan hala tuju ni kita letakkan konsep. Kita bina, kita rungkai, kita bina big idea. Kemudian kita bina soalan pencetus idea nombor dua ni. Lepas tu uh, yang ketiga kita merancang penilaian. Maknanya peringkat dua pentaksiran. Yang keempat ni pemetaan projek kita buat garis masa. Dan akhirnya kelima, kelima ialah pengurusan pelaksanaan projek KMR tu. Maknanya berlaku dalam bulan tujuh. Dalam bulan tujuh dan bulan lapan nanti. Okey. Uh, Okey. Perancangan ni dalam bulan enam ni cikgu. Dalam bulan enam ni perancangan. Okey. Ada pula OUM. Sorry kat situ eh. Okey. Uh, uh, di sini ialah kitaran PBL. Kitaran PDBL tu ada lima. Menetapan, uh, penetapan uh, hala tuju. Okey, merangka soalan pencetus idea. Uh, lepas tu merancang uh, pengetahuan, kemahiran, pemetaan projek, garis masa dan akhirnya pengurusan pelaksanaan projek. Okey, yang ini elemen penting dalam PBL. Uh, ada lapan, memberi fokus tentang kandungan penting, isu autentik mana problem based learning, soalan pencetus idea yang mencabar. Uh, maknanya soalan isi kandungan untuk mengingat apa yang berlaku. Soalan uh, overarching ialah tentang Uh, so, menggalakkan murid berfikir di luar kotak Mencetuskan keperluan kemahuan Ingin tahu lagi, tahu, ingin tahu, ingin tahu Dan akhirnya melaksanakan Keterlibatan aktif murid dalam proses inquiry Maknanya dia sendiri akan mencari maklumat All those things yang ada 
Okay, keperluan melaksanakan inovasi. Who knows that they can invent something more than uh, than what is required, apa yang kita perlukan. Dia boleh berfikir di luar kotak. Membina konvensi pembelajaran bermakna, menggalakkan murid membuat pel, uh, pilihan dan membina, memberi cadangan dia. Okay, dia tanya cikgu boleh tak buat ni? Cikgu boleh tak saya nak buat ni? Okay, dari situ berlaku uh, komunikasi pelbagai hal ataupun dua hal dia daripada guru dan juga murid. When it comes to the komunikasi, cikgu kena ingat ya, uh, komunikasi tu ada tiga. Komunikasi yang pertama ialah komunikasi guru dan murid. Eh, komunikasi murid dan murid dan komunikasi murid, guru dan bahan. Okey, maknanya akan berlaku komunikasi pelbagai hala. Okey, uh, semasa PDPR ataupun proses dalam PDP dalam bilik darjah. Alright, okey sekarang ni inilah kitaran uh, KMR PBL. Tadi dah bina kan, uh, uh, bina plan pembelajaran aktiviti. So, ini kita buat perincian. Okey, dan peringkat sini ialah kita pindahkan uh, peringkat satu dan tiga tadi. Peringkat satu ialah kurikulum, peringkat dua ialah Pentaksiran peringkat tiga ialah membina perancangan perancangan pedagogi uh, aktiviti web tu. Kita masukkan uh, dan grabs. Ah, ada pula web tu. Ini sekarang grabs. Ah, ini masukkan dalam template PBL. Akhirnya pelaksanaan projek dan showcase. Okey. Nanti saya akan terang apa itu grabs. Okey. Sekarang ni kali ini kita akan tahu apa itu grabs. Grab ialah goal, role, audience, situation, products and also standard. Maknanya perincian tugasan apa murid perlu buat. Ha, berkaitan dengan dunia sebenar, ha, dia punya goal tu, ha, peranan ha, bermakna kepada murid, ha, okay. ha, dia mesti authentic ha, okay. dalam konteks dunia sebenar. Okey, bukan yang uh, rekaan cipta-ciptaan eh dalam bentuk produk dan persembahan hasil, dia ada satu produk lah. Kalau BM mungkin karangan, kalau BI membina ayat mungkin nak buat dalam bentuk scrapbook, kalau maths mungkin dalam bentuk carta ke whatever it is ke dalam bentuk powerpoint, kalau sains mungkin uh, mereka sesuatu lah uh, dan kriteria, kriteria pencapaian dia. So, this is actually uh, toolkits lah. Ada semua toolkit je semua ada. ada. Okay, uh, ada senarai semak grabs. Uh, yang inilah tumpu, uh, perincian dia. Dot, 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 nonton mantap. Maknanya guru kena tambah lah untuk beri kepada kepada murid. Nampak tak? Bila diterangkan tentang tugasan ni, murid akan jelas. Anda sebagai apa contohnya? Uh, anda dikendaki buat apa? Ni perincian eh. Grabs adalah perincian tugasan. Saya ulangi eh, uh, prinsip grabs, grabs adalah perincian tugasan. Aktiviti tadi, uh, apa jenis-jenis aktiviti itu adalah where to. Bila kata where to, aktiviti. Grabs, tugasan. Ha, tadi kita dah buat tugasan kan dalam masa uh, uh, proses bertaksiran. Kita dah bagi dah clue apa budak nak kena buat. Tapi dalam grabs ni ialah perincian tugasan. Okey. Dan bila kita dah buat grab tadi, kita dah ada aktiviti kita dah ada dah jelas aktiviti kita in detail. And then kita pun dah ada perincian tugasan. Tugasan dah bina dalam petak, uh, 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 peringkat pelaksanaan tapi dalam uh, peringkat pelaksanaan P, uh, KMR PBL ni, kita dah akan bina uh, grab. Macam ni tugasan kita, kita perincikan penulisan tugasan kita tu. Dan akhirnya kita bina plan perancangan. Isi dalam template. Ha, isi dalam template. Kena ada nama sekolah. Uh, ini boleh tak buat dalam bentuk Google Doc juga? Boleh. Tapi terpulanglah kepada RE. Bincang dengan RE masing-masing. Okay. Alright. Uh, ini kita semak lah. Kita punya dah, dah habis tu. Kita semak kita punya pengurusan projek. Uh, okay. Semasa cikgu buat uh, apa uh, um, what do you call it? Uh, Semasa cikgu buat uh, 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 Google Meet uh, ataupun video call ataupun uh, WhatsApp call ataupun uh, Telegram call semua dah boleh eh, sekarang ni uh, ataupun Zoom ataupun Teams. Terpulang eh, cikgu. Jangan lupa ambil gambar dan ambil short video. Ha, short video. Terutama sekali video uh, mira murid cikgu buat showcase. 
showcase ni uh, showcase ni boleh uh, boleh berlaku direct dalam bilik jajah guru dengan murid eh antara guru mata pelajaran dengan murid murid hantar dia punya video ke masa dia buat showcase this is my product okey saya buat produk ni macam ni produk ni kegunaan dia macam ni ha uh, okey uh, ataupun uh, kalau boleh bersemuka ada hari kurikulum ha, terpulanglah pada cikgu sebab kalau hari kurikulum dia akan mengambil masa yang banyak masa itulah di situ boleh menggunakan uh, apa uh, speakers corner ha. kan bila buat PKMR ni all everything all in one okey ha, cikgu buatlah senarai semak di sinilah sebenarnya cikgu ha, lagi satu ya eh. selain daripada peranan guru-guru uh, what do call it guru-guru uh, subjek ni uh, peranan petakbir pun perlu sebab ia akan ada dalam modul 8. Ha, jadi bila mungkin setiap apa uh, Google Meet ni uh, akan ada pentadbir yang masuk. Ha, dan sekolah boleh membina satu senarai semak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Google Form ke? Uh, buat kreativiti sendiri menyediakan senarai semak. Okey. Uh, untuk uh, bagaimana proses uh, PDP itu sorry P, uh, PDP KMR itu dilaksanakan. Boleh masuk dalam kelas tak apalah dah masuk lama tapi adalah peranan contohnya screenshot lah uh, ada per, uh, apa uh, petakbir masuk. Okey ataupun uh, pengetua guru besar atau PDP satu tentukan uh, masa ni siapa masuk, masa ni siapa masuk, masa sini siapa masuk. So image jadual pemantauan tu Uh, sama sekali kita dalam secara online ni jadual pemantauan tu ada uh, apa instrumen uh, yang digunakan untuk pemantauan tu ada sebab apa ia penting bila modul 8 kalau tak ada nanti baru nak mereka cikgu memang payahlah saya cakap terus lah so you need to prepare daripada sekarang ni ok Amat tak gerak lah pula Okey. Uh, salah satu yang kena hantar ialah tadi template uh, KMR PBL eh? yang ini kan. Ah, template ni kena hantar juga tau. Rubrik uh, pentaksiran kena hantar tau. Uh, template PDP KMR kena hantar tau. Okey, salah satu lagi yang kena hantar ialah garis masa. Ah, uh, di sini ya cikgu, berapa lama KMR itu nak dilaksanakan? Sebulan? Dua bulan? Terpulanglah. Okey. Tetapi uh, nampak tak subjek ni? Subjek tu rumah akan ambil KMR nak buat tiga minggu. Subjek tu rumah kata saya setiap minggu mesti ada. Ha, saya setiap minggu mesti ada. Tapi matematik kata oh saya dua minggu je. Saya nak ambil minggu kedua dengan minggu ketiga je. BM kata oh saya pun dua minggu. Saya nak ambil minggu pertama dengan minggu kedua. BI pun kata saya sama macam maths lah minggu pertama minggu kedua. Jadi subjek uh, sokongan. Okay. Subjek sokongan mengikut uh, perjalanan uh, subjek tersebut lah dalam bilik dajah. Tapi subjek tuan rumah ni dia mungkin nak ambil penuh lah dalam masa tinggi minggu. Ini yang dimaksudkan dengan uh, merancang garis masa. This is the template. Di mana? Ada dalam toolkit yang saya akan bagi. Alright. No, tak gerak lagi. Okay. Uh, last kali eh. Saya ulangi. Proses besar dalam KR yang pertama ialah perancangan. Dalam perancangan itu ada perancangan kurikulum, perancangan pentaksiran, perancangan pedagogi. Yang kedua dia ada pelaksanaan KMR PBL tu. Dia akan uh, tengok daripada aktiviti yang ada. Kemudian dia buat uh, perincian tugasan guna prinsip GRAPS. Kemudian dia isi dalam template KMR PBL. Uh, KMR PBL. Kemudian dia buat garis masa. Itu dalam pelaksanaan. Uh, sorry, lepas garis masa tu akan berlaku pelaksanaan PDP dan bilik dajah. Saya ulangi ya. Dalam proses perancangan ada tiga. Perancangan kurikulum, perancangan pentaksiran, perancangan pedagogi. Bena, bena aktiviti where to. Sampai bena aktiviti where to je. Tapi dalam proses perancangan, peran, sorry perancangan pula. Pelaksanaan, pelaksanaan KMR PBL ni. Okey, dia akan buat perincian tugasan berdasarkan grabs. Okey. Kemudian uh, daripada where to tadi dia tengok aktiviti, dia buat perincian uh, tugasan tadi yang ada dalam peringkat pentaksiran. Tadi peringkat pentaksiran dia buat secara umum je. Tapi dalam nak laksanakan ni, dia akan buat perincian ikut prinsip grabs. Lepas tu nanti dia akan isi dalam template uh, KMR PBL, template yang keseluruhan. Dan akhirnya dirancang 
garis masa. Selepas habis uh, perancangan garis masa, berlakunya pelaksanaan PDP di dalam bilik darjah. That is the process pelaksanaan. Dan akhir sekali, KMR berbeza dengan projek. KMR PBL berbeza dengan projek sebab KMR dia ada showcase. Showcase it means showing the product and performance. Means you show your product, you talk about your product. Okay, itu ialah showcase. Uh, berapa proses besar? Perancangan, pelaksanaan dan showcase. Okay. Uh, di sini ialah, uh, inilah kebaikan showcase lah, kebaikan showcase. Hubung kait pelajar, pembelajaran dengan dunia semasa, menjadi lebih empati, belajar menerima maklum balas konstruktif. Masa ni lah, masa dia present ni, uh, dia boleh berlaku solid dalam bilik darjah, uh, showcase eh, ataupun uh, ataupun uh, semasa hari kela-kela sebab kita tak boleh berjumpa secara automatik, uh, dia dalam bilik darjah aje lah. Okay, dan yakin dan tak berani, bersuara dan memberi pandangan, membina growth mindset. So, kalau nak buat dalam, uh, adakah benda ni sesuai sebenarnya untuk murid uh, tahun, eh, sorry, tahap satu sekolah rendah? Uh, ini telah dibuktikan oleh SJKC Pechun 1. Uh, boleh uh, boleh kontak lah uh, rakan elitnya ialah Puan Saleh Lawati. Uh, dia kerap bertanya dengan kami lah, guru, guru besar amat proaktif. Okey, uh, sangat proaktif dan kerap bertanya. Uh, dia memang uh, dia punya program dia adalah KMR sebab isunya adalah PBD. Uh, dah beberapa kali dia buat every year, beberapa kali dia buat sampai KMR PBL ni dia buat dengan uh, apa uh, membawa muridnya uh, educational trip tau. Uh, the educational trip. KMR ni boleh juga berlaku dalam educational trip. So, uh, bolehlah contact, uh, say, say hi, hi, hi dengan Puan Hugh eh. Puan Hugh, uh, Puan Hugh May, siapa lupa nama dia, Puan Hugh lah. Uh, SJKC Pechun 1 di Pontian. Okay. Uh, dan juga membina growth mindset. Dia dah buktikan bahawa dia membuat pada budak tahun 3. Budak tahun 3 dia boleh present walaupun uh, bahasa dia agak, you know, terhad, you know. Uh, tapi dia boleh, dia try. Dia try dulu dengan tahun tiga. They can do it. Tapi uh, mungkin tahap satu ni bersesuaian dengan lima aktiviti lah. It can, it can go beyond that lima aktiviti yang ada. Tapi uh, penekanan kepada KBM pada lima aktiviti. Macam bercerita, main peranan, projek mudah. SK Abalu pun buat untuk uh, tahap satu dia tapi dia buat dalam projek mudah. Dan tuan rumahnya adalah sains. Okay. Okay, seterusnya. Uh, pengurusan projek, this is hasil pengurusan projek last one, okay. Dan ini ialah senarai semak dia, okay. Maknanya guru-guru ni buat senarai semak dan dipantau oleh pentadbir. Kena ingat ya, eh, kena ada pemantauan, kena ada proses pelaksanaan dan cuba bina uh, apa, uh, the process ni sebab apa, uh, perancangan ini bermula daripada bulan 6, okay. Uh, cikgu boleh hantar setakat mana dulu sebab rakan elit nak hijaukan butang ya menjelang 13 hari bulan 6 ni. Lepas tu cikgu boleh teruskan lagi perancangan cikgu, pelaksanaan dan akhirnya showcase. Sampai bila cikgu? Sampai kalau tersilap saya sampai hujung tahun kan? Eh? Hujung tahun. Ah, dia punya perancang, uh, dia punya proses KMR ni. So you have all time in the world lah sampai hujung tahun. Especially sekolah rendah. Sebab apa? Uh, dia tidak ada UPSR. Solid on PBD. So, encourageable for you to to have uh, KMR PBL di sekolah. Okay. Lama. Okay, ini ialah rumusan uh, pembelajaran berasaskan projek, pengurusan projek, uh, perancangan KMR PBL inovatif ini. Ini dalam, yang yang ini ialah dalam uh, apa, uh, sub-modul 2. Okay, sub-modul 2. Saya ulangi eh, dalam pelaksanaan. Tadi dalam perancangan ada tiga perancangan ni. Eh. Dalam pelaksanaan, yang pertama ialah dia daripada uh, apa, uh, tugasan dalam uh, peringkat perancangan. Uh, dan juga aktiviti waktu, dia menulis uh, tu, uh, perincian tugasan. Menulis perincian tugasan mengikut prinsip waktu, kemudian mengisi segala apa yang ada daripada perancangan tadi, yang apa hasil daripada perancangan tadi, daripada template PDP KMR, masukkan dalam uh, template uh, KMR PBL yang keseluruhan untuk sekolah tu yang ada nama uh, keseluruhan, yang ini eh, template yang ini. 
Ha, template ni masukkan ke semua sekali. Ha, akhirnya dia akan membina garis masa. Bina garis masa. Okey. Selepas itu akan berlaku PDP di dalam bilik darjah. Dah, dah habis berlaku PDP di dalam bilik darjah. Kena ingat eh. Bila berlaku PDP dalam bilik darjah. Maknanya segala explanation, tugasan, aktiviti yang dibuat. Di, di rang, di, mengikut rangka lah. Uh, dua minggu ke tiga minggu ke empat minggu terpulang eh ikut disiplin subjek masing-masing. Kemudian uh, dia dah bina garis masa akhirnya berlaku PDP dalam bilik darjah dia semak. Uh, dia bina garis masa dia semak dia punya ni uh, dia punya uh, pelaksanaan KMR PBL tadi. Okey dia masukkan dalam ni akhirnya okey dia buat show ya, dia bina plan perancangan ni yang ini isi eh grabs tadi ikut grabs. Okey. Terbalik kat saya. Saya ulangi eh. Dia uh, grabs perincian dalam proses perancangan eh, perlaksanaan eh. Dia buat grabs uh, perincian tugasan, penulisan perincian tugasan. Uh, inilah templatenya. Kemudian dia menyediakan uh, plan perancangan yang ini. Masukkan semua sekali tadi daripada perancangan, daripada grabs. Masukkan dalam ni. Kemudian dia semak. Okey. Kemudian dia bina garis masa. Ha, ni garis masa berapa berapa lama nak buat ikut disiplin subjek masing-masing dan selepas membina garis masa dah ada eh dah ada perancangan semua dah ada uh, pelaksanaan dalam bilik darjah so it means the the process of PDP the process of PDP kena ingat eh curriculum assessment pedagogy okey dia dah buat pedagogy dalam bilik darjah nanti akhirnya dalam bilik darjah juga dia boleh buat showcase Ataupun showcase dia boleh buat secara luar. School event. Macam hari kurikulum. Tapi kita macam tak boleh. Jadi kita buat uh, apa. Alau nak buat showcase uh, dalam talian pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Tapi kalau nak buat dalam bilik darjah pun tak tak apa. Tak ada masalah. Okey. Yang cantik memang dia akan berlaku sepenuhnya. 100% KMR berlaku di dalam bilik darjah. Bukan di luar bilik darjah. Kalau luar bilik darjah tu maknanya dia kita bagi sesuatu dia buat uh, di luar bilik darjah itu akan jadi projek. Dan bila when it comes to projek tak perlu pengawas, uh, pengawasan guru. Tapi KMR perlu pengawasan guru sebagai fasilitator sebagai uh, pemberian perincian tugasan sebagai pembina aktiviti sebagai perancang dan seterusnya. Jadi di sini cikgu uh, okey uh, dan akhirnya akan buat senarai semak ya eh, pengurusan projek. Okey. Uh, inilah tentang dia punya uh, seterusnya. Okey. Dan sebelum saya tutup uh, guru berperanan guru berperanan yang pertama ialah sebagai perancang Guru perperanan sebagai pengawal semasa proses uh, pelaksanaan KMR. Guru berperanan sebagai pembimbing. Guru berperanan sebagai pendorong. Guru berperanan sebagai penilai. Jadi semua peranan, lima peranan guru dalam SKPMG itu memang ada dalam proses uh, KMR PBL ini. Dan murid perannya hanya satu saja sebagai Uh, pembelajar aktif. Uh, sebab apa? Segala perancangan dilaksanakan dan pelaksanaan disalankan oleh guru tetapi murid menentukan dan hands on dan hasilnya adalah kemenjadian murid dan kita juga dapat guru berkualiti. Jadi di sini akan tercapailah dua objektif TS25 dalam modul 6 ini iaitu yang pertama ialah kemenjadian murid, yang kedua ialah sekolah berkualiti. Jadi sebelum saya tutup dan saya ingin uh, apa uh, jelas uh, uh, bagi input sekali lagi apakah itu KMR? KMR adalah PBD yang menggunakan pendekatan PBL project based learning dan dia punya uh, kaedahnya adalah kaedah backward design KMR backward design saya ulangi KMR ini adalah salah satu bentuk PBD yang menggunakan pendekatan PBL dan menggunakan kaedah backward design apa itu backward design Kurikulum datang dulu, pentaksiran duduk tengah, bukan pentaksiran ujung seperti sekarang. Pentaksiran duduk tengah, proses pentaksiran ini dibina tugasan, dia buat rubrik. 
Uh, dan pedagogi tu berlaku akhir sekali. Selepas perancangan, all those perancangan, baru, barulah berlakunya pelaksanaan PDP di dalam bilik dajah. That is KMR. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada uh, Puan Raz Razia. Okay, uh, terima kasih uh, Puan Nurziha, SIC Bahasa, PPD Pontian yang non-stop eh, daripada pukul 9 suku tadi sampailah pukul 11.45. Sangat hebat. Okay, saya fikir uh, nak tengok tak tentang uh, nak tengok tak tentang proses yang saya tunjuk pada Puan Raziah tu? Uh, boleh juga. Ah, uh, okay. Rakan-rakan uh, nampak tak? Belum, belum. Ah, uh, okay. Okay, rakan-rakan, ini ialah uh, tentang uh, perincian uh, pelaksanaan KMR yang saya buat dalam bentuk writing lah. Uh, dan akan disampaikan kepada rakan elit negeri Johor nanti. Uh, di sini ada uh, dia punya tugasan, uh, tugasan dia, apa tugasan dia perlukan, apakah template yang perlu dihantar, okey di sini. Kemudian uh, di sini ada timeline, timeline ni timeline yang terkini ya cikgu, timeline yang terkini, okey, uh, tentang uh, penghantaran tugasan modul 6, modul 7 dan modul 8 pun ada kat sini sekali, okey, yang ini ialah step by step. Ah, cikgu tengok yang pertama ialah latihan ah, guru ah, peserta mencanakan latihan dan ah, masa ah, latihan ni cikgu ah, ada beberapa perkara yang cikgu kena buat yang pertama ialah kena tonton video video tu lebih kurang 20 minit ada 5 video untuk 6.1 ada 3 video 6.2 ada 2 video cikgu kena tonton ke 5, 5 video kemudian ah, masuk dalam google classroom Masuk dalam Google Classroom, cikgu akan menghantar aktiviti. Akan menghantar aktiviti-aktiviti. Uh, toolkit aktiviti tu semua saya akan bagi nanti, semua ada. Uh, dan cikgu gunakan contoh-contoh yang dah ada. Okey, dan perangan saya tadi. Akti, uh, toolkit tersebut kena hantar. Toolkit tersebut kena hantar. Barulah button itu akan bergerak. Ha, barulah button biru akan bergerak. Kemudian... Button itu tidak akan bergerak selagi cikgu tidak menghantar aktiviti dalam Google Classroom. Kemudian uh, cikgu akan jawab kuis. Jawapan-jawapan kuis tu banyak ada dalam saya punya slide tadi. Ha, dalam saya punya slide tadi. Uh, dekat sini ialah cikgu yang pertama ialah perancangan uh, kurikulum. Nampak ni peringkat satu. Siapa yang kena buat? Uh, apa step by step yang ada semua dah ada kat sini. Okey. Uh, apa yang diperlukan sebagai bahan-bahan ataupun toolkit uh, semua sudah ada, ada kat sini yang kedua pastilah kenal pasti standar kandungan siapa yang kena buat apa step by step yang cikgu kena buat uh, okey dan uh, peringkat banner be idea uh, sorry kena pasti pengetahuan dan uh, kemahiran apa toolkitnya banner idea apa toolkitnya banner soalan apa toolkitnya uh, okey soalan EQ eh Uh, lepas tu melengkapkan uh, template PDP KMR yang ini kena hantar uh, sebab dah senaraikan tadi enam kan template kena hantar. Kemudian uh, peringkat pentaksiran apa yang kena buat peringkat pentaksiran dia ada uh, tiga langkah ya. Eh. Uh, cikgu boleh scan saja ataupun cikgu klik saja dekat sini uh, dia akan keluar lah buku PDP eh. uh, buku PPD pelaksanaan PPD uh, FC2. Kemudian uh, peringkat yang ketiga ialah peringkat pedagogi apa yang perlu kena buat. Uh, where to tadi, akronim where to daripada uh, aktiviti, uh, apa, aktiviti untuk where to pun boleh ambil, ambil gunakan, uh, masukkan uh, untuk membuat, sorry, digunakan untuk membuat grab uh, perancangan tugasan. Grab selap detail, the detail uh, tentang uh, penulisan tugasan. Dan akhir sekali ialah pelaksanaan PDP KMR. Masa yang isi dalam template. Sekejap eh. Saya tengah perjalanan. Nanti saya call you back. Okay. Uh, garis masa. Uh, pembinaan garis masa. Dan uh, selepas pembinaan garis masa ni dia akan isi semua sekali nanti uh, dalam uh, apa. Uh, sorry. Lepas garis masa nanti pelaksanaan PDP dalam bilik darjah. Okey, maknanya uh, showcase ada kat sini sekali. Okey.
okay, showcase ni kat sini sekali uh, dan juga pemantauan daripada uh, SLT ni PGB dan juga GPK1 dan sekolah menengah mungkin uh, termasuk sekali dengan uh, JKMP lah. Okay, the process all the process daripada A sampai Z ada dekat sini. Jadi uh, cikgu boleh uh, tengok lah gunakan step by step ni untuk melaksanakan TMR di bilik dajah. Okay, uh, right. Kemudian okay, saya nampak tak tadi? Nampak kan? Okay, seterusnya. Okay. Alright. Uh, saya rasa uh, dia punya prosesnya. Uh, segala bahan saya akan serahkan kepada Puan Razia. Uh, uh, untuk sebelum saya tutup ni, saya nak beritahu dengan uh, sekolah. Uh, saya nak beritahu dengan uh, pihak sekolah uh, bahawa uh, kerja khusus ni dia ada markah. Dia ada markah. Nanti akan diterangkan oleh rakan elit masing-masing lah. Uh, okay, rakan elit masing-masing. Yang terbaik dia yang terbaik cemelang. Asalnya 90 hingga 100 tu tak Puan Razia. Tak dengar Puan Razia. Terus untuk cemerlang, 80 hingga 90 a uh, baik. Ah uh, semula-semula Puan Razia tadi tak dengar daripada awal. <laughs> Okey, dia ada dia ada empat kategori kan? 100 hingga cemerlang, 80 90 Tak keluar eh, suara. Hello. <tid> Tadi tak keluar suara eh. Okay 100 untuk cemerlang. 80-90 untuk baik. Uh, 50 hingga 70 sederhana dan lemah untuk bawah 50 lah. Okay. Ada, beberapa, ya, ada beberapa grade lah uh, hmm, untuk tugasan. Namun uh, uh, rakan elit di sekolah boleh berbincang dengan rakan elit di PPD. Okey, SIC atau, ataupun IPG. Okey, ada yang seorang ingin bertanya? Ya, yeah. siapa ingin bertanya? Eh? Show conversation. Ada apa-apa nak tanya tak? Okey. Uh, saya ada soalan. Wajib guna Rubista. Wajib guna Rubista, digalakkan guna Rubista. Rubista ni dia layout. Okey, dia ada tentang uh, apa? rubrik-rubrik. Uh, uh, Cikgu juga boleh gunakan uh, buku PPD eh. Uh, buku PBD tu contoh-contohnya. Okey yang kedua so soalannya saya rasa uh, okey ada soalan lain? Saya ada soalan. Ya, yeah, Nadia ya. Yeah. Ah ya yeah, ya. Yeah. Ah okey silakan. Uh, saya uh, cuma nak double confirm uh, sebagai con contoh ya eh. Uh, Uh, sains. Okey dan SP yang kan nak dibuat adalah mencipta model haiwan imajinasi yang boleh melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau. Okay, jadi untuk uh, sains uh, mereka cerita projek lah eh, mencipta model. Jadi saya nak tanya untuk subjek yang sokongan contoh macam uh, BI, Math uh, tu semua. Um, untuk subjek sokongan ni akan gunakan uh, model haiwan imajinasi ni dalam uh, subjek berkenaan ke ataupun uh, subjek sokongan ni uh, tema saja yang sama tapi projek dan tugasan uh, ikut berdasarkan subjek tu sendiri. Ha tu saja. Tak dengar sih ha. Uh, sains tadi guna apa tema tentang haiwan eh? Ha ah, ya. Uh, haiwan apa? Kita, uh, kita punya SP mencipta model haiwan tak, tak. imajinasi. Tema, tema apa? Tema apa? Ah, Okey. Uh, haiwan haiwan sumber kehidupan. Kita punya ah, big idea. Haiwan sumber kehidupan. Okey. Tentang haiwan. Ah, Okey. Jadi uh, tema cikgu ialah tentang haiwan. Jadi ah, yeah. dia pada uh, konsep yang sama subjek-subjek uh, sokongan ni kena menggunakan tema yang sama lah. Tapi tak semestinya. Uh, apa subjek tentang haiwan apa? Haiwan sebenarnya. Haiwan uh, kita punya uh, kita punya tak dengar ni model ni. haiwan untuk yang tak. Cikgu Mencipta tak model haiwan. Uh, standard pembelajaran. Okay. 
mencipta model haiwan. Ha. Standard kandungan ya, ke standard ya. pembelajaran tu? Apa dia? Standard kandungan ke standard pembelajaran? Itu standard pembelajaran. Mencipta model haiwan imajinasi. Okey. Alright. Ha, ha, jadi saya nak tanya. Okey. Jadi saya nak tanya untuk contoh macam sajib sokongan B. Tema dia haiwan lah. BM contohnya eh. Mereka kena menggunakan uh, model haiwan imajinasi yang Ah, model haiwan tu kiranya uh, nak, nak digunakan dalam saja BI dengan BM. Okey, okey, saya faham. So, saya faham. Tema saja sama, ha, tugas yelah. ikutlah saja. Ya, yeah. sains adalah sains uh, ikut SP dia adalah uh, membina eh, hai, model haiwan imajinasi, betul? Ah, ya, ya. Okey. Jadi, cikgu punya tema ni uh, contohnya cikgu boleh kata haiwan peliharaan contohnya ke? Ataupun okay. haiwan, uh, bukan haiwan peliharaan. Jadi cikgu spesifikkan tema cikgu untuk subjek-subjek, cikgu tuan rumah eh, sains tuan rumah. Ha, ya. Yeah. Ha, yeah. uh, jadi uh, memudahkan bagi subjek-subjek sokongan ni bagi satu pada konsensus. Contohnya haiwan peliharaan. Jadi haiwan, uh, uh, haiwan ataupun konsep dia pada haiwan. Jadi subjek subjek-subjek uh, lain akan menggunakan konsep haiwan saja. Kalau dia dia cikgu spesifikkan pada haiwan imajinasi, uh, mungkin subjek-subjek uh, lain tak ada topik haiwan imajinasi ni. Tapi mungkin subjek haiwan tu ada. Contohnya dalam bahasa Inggeris bagi tahun uh, tahap satu dia ada tentang uh, animals. Boleh. Okey. Dia tak boleh terlalu rigid. Konsep ni uh, konsep atau tema ni dia mesti uh, bersesuaian dengan subjek-subjek yang lain. Uh, lagi satu cikgu, saya nak uh, beritahu kepada guru-guru semua, bila kita dah pilih satu tema, berapakah poin-poin uh, dalam di, uh, standard pembelajaran kita nak pilih? Kan ada dalam standard pembelajaran dia ada contohnya 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6. Betul tak? Dia ada banyak kan? Okey, berapakah kita nak pilih? Tengok pada jangka masa cikgu nak buat. Dan kedua, adakah uh, ke, kalau cikgu nak pilih kelima-lima daripada uh, kemahiran dalam SP tu, adakah kemahiran tersebut uh, menuju ke arah uh, TP6? Kalau kata daripada lima tu, hanya tiga saja, tiga saja yang bersesuaian untuk TP, uh, uh, capai TP6, cikgu ambil tiga je. Kalau cikgu rasa okey, semua sekali cikgu nak buat untuk capai TP6, cikgu uh, ambil semua sekali. Tapi kalau semua sekali nanti tugasan cikgu lagi banyak, aktiviti cikgu lagi, lagi banyak. Jadi terpulang sebenarnya. Uh, berapakah dalam SP tu kan ada 5.1.1, 5.1.2 contohlah eh, 5.1.3, 5.1.4 Daripada situ adakah cikgu nak ambil semua ataupun cikgu ambil yang bawah saja dia menjurus kepada TP6 Saya rasanya guru subjek masing-masing dia lebih tahulah uh, Okay Okay Ada apa-apa lagi nak tanya? Dah menjawab cikgu? Cikgu Nadia? Ah uh, Ya, ya dah, dah uh. Uh, tema ni ataupun konsep yang bersesuaian contohnya hmm. tadi macam sains dia nak buat tentang haiwan. Haiwan apa? Haiwan uh, haiwan uh, peliharaan imajinasi. Uh, jadi haiwan, konsep haiwan ni maknanya satu tema yang sama. BM akan cuba cari, BI akan cuba cari, matematik akan cuba mengira kalau ada matematik lah. Uh, okay. Alright. Ada apa-apa lagi soalan? Tadi tampak macam Nur Zuzana lah nak, nak, nak tanya. Nur Zuzana. Zuzana. Tadi macam nampak awak ke tangan. Silakan. Terangkat. Uh, dia kata boleh share uh, link rakaman. Ya, yeah. JB telah merakam. Uh, okay. Dan saya akan share segala bahan. Don't worry. Don't worry. <laughs> Don't worry. <laughs> okay, ada lagi. Saya buka kepada satu soalan lagi jika ada. Satu soalan sahaja lagi. Uh, uh, Gaya Tri, okay Gaya Tri ada angkat tangan okay. tu. Gaya Tri, ha. Silakan. Uh, good, good afternoon, Madam. Uh, Madam, just wanna ask, kalau kita pilih SP tu, uh, untuk jangka masa yang kita tetapkan, kita perlu mengajar SP yang sama ke, ataupun sebab dalam bahasa Inggeris kita gunakan pelbagai skill kan, like four skills kan. So we will change, right? So if we pilih for listen, so for the whole period we must use the listen only the skill that we had chosen 
or we must change or we must tetapkan hari-hari tersebut sahaja kita jalankan pedagogi kita. Mic tak bunyi Ziha. Ziha tak buka mic. Ah, sorry, lupa selain. Uh, okay, untuk kemahiran bahasa sebab dia ada kemahiran. Ah, Dia ada kemahiran. Bila dia pilih SK dan SP, kena tengok dalam SP yang dipilih tu, kalau dia adalah bagi kemahiran uh, lisan, bertutur eh, bertutur. Uh, maknanya tipik yang dia nak capai tipik 6 tu adalah ke arah bertutur. However, the integrated skills yang lain tak boleh tinggal lah sebab um, contohnya kalau bertutur ni, dia tak boleh ber, uh, bertutur aja dalam masa dua minggu. Macam tak logik kan? Tapi the major skills adalah bertutur sebab dia nak capai TP6 bagi bertutur. So it means that uh, um, t, uh, apa kemahiran-kemahiran lain memang tak boleh ditinggal lah. Sebab PDP berjalan seperti biasa cikgu. Ha, okay, PDP berjalan seperti biasa. Adakah saya menjawab soalan cikgu Gayatri? Ah, uh, yeah. Maksudnya, so our comp, uh, let's say uh, the skill will be changed, right, madam? So katakan yeah. hari ini saya bertutur, next day is uh, uh, writing, right? So all the time, can I put the complementary skill as a uh, bertutur? Yes, definitely. Uh, okay, okay. Thank you, madam. Thanks yes, a lot. Definitely. Because why? Uh, tapi cikgu kena tentukan TP6 cikgu uh, sebenarnya berdasarkan kemahiran apa. Ini ialah bahasa sebab bahasa dia lain sikit dengan sains dan matematik. Uh, bahasa ni bila TP6 uh, bertutur lain, uh, speaking lain, listening lain, reading lain, writing lain. It depends It depends on you. If you think that nak capai TP6 bagi writing, so it means definitely uh, writing, the major skills of writing it should be should be there. Lah. Tapi besoknya kalau katalah cikgu nak ajar what do you call it, uh, uh, speaking, uh, writing it can be as your uh, complementary skills. But then uh, menuju ke arah the writing part. Okay, ataupun you ajar um, writing as your uh, apa focus skill, uh, listening as your uh, complementary skills. But then... Uh, Uh, jalan yang cikgu nak tuju adalah kepada TP6, the writing skills because TP6 cikgu nak ambil sebag, uh, writing sebagai TP6 lah dia akan menghasilkan sesuatu, menulis sesuatu. But then kalau katalah TP6 cikgu kepada uh, what do you call it, uh, li, uh, speaking, speaking skill, maknanya uh, speaking skill ni akan jadi dia sebagai, sebagai focus skill dan jangan tinggalkan kemahiran-kemahiran lain, it can be as your complementary skills. Okay, within that period only, semasa KMR itu saja berlaku. Okay, saya menjawab eh soalan Cikgu Gayatri. Noted Madam, thanks a lot. Okay, welcome. Okay, ada satu soalan dalam uh, dalam apa ni, dalam kita punya chat tu. Tapi saya tak boleh baca penuh ni. Okay, ke sign? Sains ha. menjadi tuan rumah, masa okay. sesi pembentangkan tu mesti dalam waktu sains kan atau waktu subjek lain? Uh, okay. Uh, what, showcase eh, nak tanya pasal showcase. Adakah uh, showcase kalau dalam PDPR, definitely lah dia mesti bentang dalam subjek dia sendiri. Sebab dia tak boleh bentang dalam subjek yang lain. Sebab apa yang akan menilai bagi subjek sains hanyalah guru sains saja. Hanya jahari saja yang mengenal Madika. Tak bolehlah dia bentang BM tapi cikgu sains tengok. Tapi kalau kata dia bentang B, uh, tentang BM, cikgu BM tengok tapi cikgu B Uh, sains pun nak tengok sekali dia nak tengok um, uh, apa uh, bertutur dalam sains sesuai ke tidak tak ada masalah dia, tapi guru subjek tu mandatory mesti tengok dia punya showcase bagi subjek masing-masing okey tapi sebenarnya kalau ada hari satu hari showcase pembentangan adalah de tuan rumah sebenarnya tapi subjek sokongan ni dia apa uh, dia hanya membantu saja dia dia uh, letakkan video dia je ke bahan-bahan dia ke dia sebagai exhibition. Tapi kalau dalam PDP uh, PDPR ni definitely lah uh, showcase ni lah ikut subjek masing-masing. Uh, okay cikgu. Tapi dalam PDP bersemuka pun sebenarnya uh, uh, kalau presentation tu dalam segi oral uh, segi oral definitely lah dia kena uh, membentang membentang di depan kan. Tapi kalau dia penulisan tak perlu. Maksudnya bahan-bahan tu exhibit aja. Okay. Uh, saya menjawab tak soalan cikgu siapa tadi tu? Uh, soalan cikgu Siti Iziana. Cikgu Siti Iziana dah jawab ya. Okay ada tak? Eh, tadi ada saya nampak ada yang mengangkat tangan. Siapa ya? Eh? Okay. Bah, uh, 
cikgu sendiri dia nak kata ya faham okey ada lain cikgu ada tadi saya tak puasan siapa ada angkat tangan tadi n n nadia ke n n angkat tangan tadi oh ni ada cikgu n ha cikgu n ah asy nadia assalamualaikum ha cikgu n ya waalaikumussalam ha puan ziha saya nak tanya untuk penghantaran Uh, modul 6 ni kan Pelan uh -huh. perancangan MRF PBL Pada 13 hari bulan 6 ni Hanya hantar bukti 1, 2, 3 dan 5 sahaja Betul? Yes uh, Macam oh. ni cikgu Cikgu hantar Tapi katalah cikgu hantar tu tak siap ke Cikgu hantar tu tak lengkap ke Cikgu bincang dengan RE masing-masing cikgu Sebab kami perlu menghijaukan butang aja. Haa, menghijaukan butang ni kita letak baik je dulu Tapi kalau lepas tu nanti rakan ilik kata Oh ini tak lengkap, cikgu buat macam ni macam ni untuk dapat cemerlang. Jadi, uh, cikgu ikut proses bimbingan RESIC Tidak mustahil cikgu, markah tersebut boleh berubah menjadi cemerlang. Tapi kalau cikgu dah diberi bimbingan pun tak berubah juga Maknanya dia baik ke setakat baik je lah Haa, ok Oh, uh, maksudnya uh proses pengajaran dan pembelajaran tu belum berlangsung lagi lah ya? Uh, proses pengajaran, uh, proses pengajaran, belum, belum cikgu. Dia baru peringkat perancangan je. Cikgu kalau dah sampai 13 eh, bulan 6 dan nak masuk PDP tu mengarut cikgu. Sebab apa oh. proses perancangan ni lama. Uh, tadi saya dah beritahu kan proses perancangan ni ada tiga. Perancangan uh, kurikulum, perancangan pentaksiran, perancangan pedagogi. Perancangan pedagogi ni baru bina aktiviti web tu je ikut prinsip. Web tu sikit-sikit je dulu. Ha. Bila dah lengkap nanti dah ada uh, apa uh, dah ada uh, grabs, dah perincian uh, ikut web tu, lepas tu perincian tugasan ikut grabs, uh, barulah dia akan berlaku, uh, dah buat timeline garis masa, barulah berlakunya PDP dalam bilik darjah. Ha. Oh, okey okay, faham. <laughs> Terima kasih. Peringkat perancangan je dulu cikgu. Ada apa-apa okay. lagi? Okey, M1. Tanya. M1, M1 silakan. M1. Bila saya kata buka satu, semua nak tanya. Tadi diam je kan? M1 hmm. silakan. <laughs> ya, yeah, M1 silakan. Siapa Siap. M1? Okay. Ha, cikgu M1. Cikgu M1 silakan. Ah uh, cikgu Razia ada yang tanya ni masuk SPL KPM ke? Oh masuk. Tadi kan dah daftar? Daftar ke belum? Kita dah bagi link pendaftaran tadi. Puan pun dah bagi link pendaftaran untuk daftarkan diri masing-masing. Nanti uh, kita nanti, akan uh, link pendaftaran hmm. boleh tak puan phone bagi pada saya? Saya ya, pun kita akan. Ah uh, kita akan uh. berjuga pada Pontian untuk Ah uh, ni dia. Uh, ni HTTP Google ni uh, dah ada uh, dah. Cikgu Nora pun ada bagi ni puan Nora. Rakan-rakan uh, Pontian pun boleh uh, boleh sama-sama mendaftar dan sijil kita akan berikan kemudian ya. Kita akan postkan ke sekolah dan juga ke Pontian insya-Allah. Oh bagusnya ada sijil lagi ah uh, cikgu. Ya yeah, insya-Allah okay. ada. Okey. Uh, apa pun nak Manu Keri? Mana Ada siapa yang Silakan. nak tanya? Cikgu tanya cikgu. Masa ni lah cikgu nak tanya. Ha, cikgu mana kari silakan. Ah, ya puan, salam sejahtera. Ah, berdasarkan kefahaman saya, PBL ini tak semestinya merupakan aktiviti kumpulan. Aktiviti individu pun boleh kan tugasan sebagai kepada individu. Ha, dia memang sepatutnya digalakkan, dia kolaboratif cikgu, berkolaboratif. Ha, kan cikgu nampak tak berkolaboratif? Kolaboratif yeah, tu... Jadi, Yes, dia sebenarnya digalakkan nice. uh, berkumpulan lah, berkumpulan. Jadi uh, seelok-eloknya uh, uh, at least dua lah, berdua. Okay, masa terima dia, kasih. dia uh, cikgu boleh buat macam ni, masa dia ada proses dia buat tu, dia boleh buat bersama-sama tapi mungkin produk yang dihasilkan dia boleh uh, individu. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Uh, Okey. Ada saya buka kepada wakil guru besar kalau ada nak bertanya dari segi pengurusan ke pentadbiran ke untuk modul 6 silakan. Okey, a uh, PGB ataupun GPK 1. Oh, ada yang bertanya MM bertanya MM. Siapa okay. MM? Angkat tangan tadi. Ya, yeah, cikgu. Cikgu nak tanya? Masih man, MM Manu Karen? Manu Keri? Uh, cikgu boleh switch on mic. Cikgu Manu Keri nak tanya lagi eh? 
Ada apa-apa lagi pertanyaan? Tidak, tak ada. Tidak. Ha. Ada apa? Mana Karin? Tak ada eh? Okey. Guru besar tak ada? Tak ada. Penolong kanan ada nak tanya? Okey. Dah tak ada. Okey. SISC Johor Baru ada nak bertanya? Ha, rakan elit ada nak bertanya? Rakan saya elit. Saya berapa kali saya bagi pada rakan elit ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Yes. Pekat itu. Saya Jaffa, saya SC JB boleh tanya. Yes. Ah, boleh. Kuat sikit Cikgu J uh, Cik Jaffa. Tak dengar. Ha, ah, saya pakai telefon ni. Telefon saya telefon baru. Maklumlah kan. Mikrofon ni <laughs> uh, ni tak boleh. Okey, okey. Ah, soalan saya ni mungkin uh, di luar konteks konten uh, dalam modul 6 tu. Cuma mas ingat tak kalau kita uh, masa pembentangan di YouTube uh, dekat apa bersama dengan KPM tu saya ada terperasan yang uh, modul 6 ni dia duduk dalam uh, modul elektif tau 6 7 8 elektif uh, 9 10 tambahan 1 yeah. 2 3 4 5 uh, modul teras Betul. Jadi kan, uh, apa yang dimaksudkan modul 6 tu sebagai modul elektif pada pendapat Tuan Zihar? Okay, uh, kalau ikutkan elektif ialah macam dia pilihan. Okay, the core business ialah daripada modul 1, 2, dia menerangkan tentang the whole, uh, the concept of uh, KMR itself. Tapi uh, daripada modul 1, modul 2, okay, modul 1, modul 2, modul 3 ialah PDP, modul 4 ialah tentang persekitaran pembelajaran yang uh, berma uh, positif, profesional dan modul 5 ialah dia punya uh, semakan, refleksi. Okay. Daripada modul sebenarnya daripada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 ini tentang konsep. Konsep maknanya daripada apakah itu uh, TS25, Kemudian uh, the concept of pedagogi dan peranan-peranan pemimpin pertengahan. When it comes to uh, elective ni, elective ni, okay, apakah pengisian di dalam uh, di dalam pedagogi itself? Okay, bermula dengan KMR iaitu KMR PBL, kefahaman melalui reka bentuk. Kemudian yang ketujuh ialah tentang uh, digital, source, uh, digital tools and resources. Maknanya application uh, daripada KMR tu akan membuat learning management system dan yang kelapan yang kelapan ialah tentang PBD. How are you going to assess the students daripada base pada KMR ni? That is what we mean by module elective. Dan module tambahan inilah uh, maknanya STEM dan juga uh, what do you call it uh, improve. Uh, ini adalah uh, maknanya extra extra yang diberi kepada sekolah. Maknanya ada sekolah yang di bawah STEM dan juga improve ni sebenarnya daripada beberapa buah sekolah. Tapi sekarang ni macam di, disebar luaskan kepada semua sekolah. Uh, that's why that dia ada teras, elektif dan juga tambahan. Rasanya dah menjawab tak uh, Encik Jaffar? Okay, okay, okay. Terima kasih. Sama. Okay, akhir sekali saya buka juga kepada rakan-rakan kita RE dari Pontian. Kalau ada sebarang uh, pertanyaan ke, cadangan ke, pandangan ke, silakan. Uh, uh, slide, insyaAllah saya boleh guna, boleh share, don't worry. Ada apa-apa lagi? Tak ada pertanyaan? Tak ada, okay, saya tutup lah. Okay, saya tutup lah eh. Okay, uh, Oh ni betul tak kefahaman saya perancangan yang akan dibuat ni saya, saya tak boleh baca terus ni Ziha Apa dia? Uh, betul tak kefahaman saya perancangan yang uh, Sekejap saya see more Perancangan yang akan dibuat untuk sesi bersemuka nanti Sebab tadi kata pembelajaran berlaku dalam bilik darjah uh, Cikgu uh, Perancangan is a proses yang lain Pelaksanaan is proses yang lain Uh, perancangan tu maknanya dia perancang, dia dia rungkai kurikulum, uh, dia buat rubrik pentaksiran, kemudian dia buat uh, uh, apa perancangan pedagogi, where to, activity. Itu adalah proses perancangan. Uh, perancangan ni guru yang merancang. Tapi bila uh, berlaku pelaksanaan ni, dia akan uh, uh, apa uh, mulakan dengan uh, daripada where to tadi, activity tu, dia akan bina uh, Perincian tentang tugasan yang akan diberi pada murid, okay. Kemudian diisi dalam template uh, PDP KMR, uh, PDP, uh, KMR PBL, 
template yang panjang tu kemudian dia akan buat garis masa. Selepas itu barulah berlakunya PDP di dalam bilik dajah tu. That's why dia punya proses tu sampai ujung tahun. Ha. Tapi yang perlu dihantar hanyalah proses perancangan saja. Ha. Okay. Jawab tak soalan ni cikgu? Cikgu siapa ni tanya tadi? Cikgu Siti, uh, maksud saya pemilihan SP dan SK untuk topik yang belum dipelajari. Okey. Ah, dia nak tanya, adakah patut dipilih SK dan SP untuk topik yang belum dipelajari? Ah, dia terpulang kepada sekolah lah. Terpulang kepada konsensus. Saya tak boleh nak cakap, oh mesti uh, ikut SP ataupun uh, SK uh, yang belum belum dipelajari. Sebenarnya uh, lagi cantik kalau belum dipelajari lah. Okey, lagi cantik. Sebab apa yang ini is uh, perancangan in the future. Okey, tapi kalau nak buat benda yang dah ada, dia nak, apply, uh, nak, nak uh, mengajar semula pun tak ada masalah. Okey, uh, jadi uh, apa? Oh, salah satu cikgu Fadila kata rakaman ini dapat dimasukkan ke dalam YouTube. Okey, dalam YouTube. Uh, Okey, untuk rujukkan bersama insyaAllah masuk dalam YouTube. Okey, tak tahulah uh, PPDJB ada ada YouTube channel. Boleh masukkan. Tak ada masalah. So, so, kita akan usahakan. Kita ada ramai uh, apa pakar-pakar ICT di PPDJB. Uh, Okey. Okey. Uh, ada apa-apa lagi nak nak tanya cikgu pemilihan topik yang belum? Ya, yeah, cantik kalau dia belum dipelajari lah. Yang cantik lah because you plan for the future. Okay, you plan for the future. Perancangan untuk jangka hadapan. Uh, jadi uh, cikgu boleh masa proses perancangan ni, masa proses uh, nak buat timeline. Jadi cikgu boleh letak lah nak, nak mengajar bila. Ha, nak mengajar bila Nak buat uh, ikut disiplin subjek masing-masing lah Contohnya nak buat bulan tujuh ke Ikut timeline lah tadi yang timeline yang ada Nak buat bulan lapan ke ha, Tapi perancangan tu kena ada sampai Tiga belas hari bulan perancangan lah The draft of perancangan Okay Sebab proses sampai ada showcase Ujung nanti sampai dia punya uh, Apa uh, Consensus, moderasi apa benda Sampai ujung tahun Okay ada apa-apa lagi nak tanya tak? Uh, kalau tak ada, saya serahkan pada Puan Razia. Okey. Baiklah, kita tutup uh, sesi soal jawab. Eh. Uh, uh, jika ada apa-apa pertanyaan, <laughs> boleh ajukan kepada rakan elit. Rakan elit, uh, kalau rakan elit boleh jawab, rakan elit jalan. Kalau tak boleh, rujuk pada saya pun tak apa. Ataupun rujuk kepada kita punya master trainer, Dr. Siti Saleha. <laughs> Ah, pemilihan subjek ikut pentadbir ke puan? Taklah ikut panitia. <laughs> Betul. Ah, kan? sekolah tentukan. Sekolah ah. tentukan. ikut panitia ah. lah, janganlah ikut. Mesyuarat kurikulum lah sebab salah seorang kan. Ya. Yeah. Ah. Panitia ah. boleh je. Boleh je. Ah, buat sama-sama eh, buat sama-sama. Jadi persetujuan bersama senang. Okey, ah, dah, dah dua kali dah nak berakhir eh. Okey, alhamdulillah kita telah dapat ah, lagi. Okay. Uh, kita telah dapat uh, melengkapkan taklimat kita pada hari ini daripada A to Z untuk K KMR. Ya. Saya uh, berharap uh, agar objektif kita satu untuk mendapatkan satu kefahaman antara RE dan juga sekolah. Yang kedua untuk uh, untuk memastikan bahawa sekolah akan uh, membuat jalan kerja yang uh, mengikut Uh, garis panduan yang diberikan dan yang ketiga akhirnya nanti ini bukan satu-satunya ini bukan satu-satunya KMR yang berlaku di sekolah. Okey, dia akan menjadi satu budaya, amalan budaya dan seterusnya lestari. Okey, itu harapan juga harapan daripada daripada penceramah juga eh. Uh, okay. uh, dengan ini saya mewakili rakan-rakan dari eh, dari Johor Bahru a uh, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cik Ziha yang telah a uh, Hampir tiga jam lebih ya. Eh? <laughs> hampir tiga jam memang uh, power lah. Okay, hampir tiga jam lebih tanpa minum, tanpa makan. Kalau datang sini mesti kita bagi makan lontong kan. Boleh sebab tak datang kita <laughs> jangan cakap macam lah sedap lontong hari ni kan. <laughs> okay, sekali lagi terima kasih kepada Cik Siha agar ini bukan pertemuan yang pertama dan bukan pertemuan yang terakhir. Kita akan cuba berkolaborasi lagi selepas ini insya Allah. Terima kasih juga kepada semua SISC, terima kasih kepada urus dia, terima kasih kepada semua guru besar dan perlongkanan serta guru-guru yang menjadi peserta pada hari ini. Okey, mudah-mudahan uh, objektif kita akan tercapai nanti insyaAllah. Okey, 
Uh, mohon maaf sekiranya ada kekurangan di mana-mana sepanjang saya mengendalikan uh, taklimat atau bengkel pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.